రాయలసీమకు సరిపడా నీళ్లు రావాలి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలంటారు అసలు ప్యాకేజ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ తర్వాత టన్నెల్ టన్నెల్ ఈ ఐదు ప్యాకేజీలు అయిపోతుంది కదా గంటి కోట నీళ్ళు పోతాయి ట్వంటీ సెవెన్లో డబ్బులు తీసుకున్నారు ట్వంటీ ఎయిట్లో డబ్బులు తీసుకున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్లో డబ్బులు తీసుకున్నారు అది విచిత్రమైన జీవో వాళ్ళు పెట్టే కండిషన్లో తీసుకున్నారు పని చేయకుండా మిగిలిపోయిన నా యాభై కోట్ల పనిని తొంభై ఐదు కోట్లు టెండర్ చేసి మళ్ళీ అదే కాంట్రాక్ట్ చేయాలని చూస్తే అది కాకుండా మళ్ళీ మన రిప్తి సీఎం రమేష్ తీసుకున్నాడు అది దాన్ని పోత్రెడ్డి పాడుని పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యంలోకి తీసుకోకపోవడము ఎవరి పాపం అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అధికారులది ఎట్లా అది పాలకులు ఓకే చేస్తే కదా అధికారులు పనులు వాళ్ళకి పాలకులు ఏం చేయాలండి పాలకులు డబ్బులు కావాలంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ ట్వంటీ టూ సిక్స్ త్రీ ఇవ్వ అధికారులు బయటకిందే ఇచ్చినారు బాధ్యత అనేది కదా గవర్నమెంట్ టెండర్ చేసి డబ్బులు ఏదో కంప్లీట్ చేయాల్సిన బాధ్యత చేపేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులది అంటే రాజు తలుచుకుంటే కొరడా దెబ్బలో కొద ఉండదు అలాంటిది ప్రభుత్వం అనుకుంటే అధికారులు ఎందుకు పని చేయరు చేస్తారు కదా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం అనుకుంటే అధికారులు పనిచేయరా చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు అంటే సీఎం గారు వచ్చి నేను కాలాబి నిద్ర పోతా అంతే ఆ రోజు కాలాబి నిద్ర పోతా ఎంత ఎన్ని రోజులు గాలి అడిగిన రూజ్ చేస్తారు అడగండి అధికారులు ప్రభుత్వం పరిగెత్తిస్తే వీళ్ళు ఎందుకు పరిగెత్తారు కాంట్రాక్టర్లు ఎందుకు పనిచేయరు పాలకులది తప్పు కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ మీరు చెప్తున్నారు కదా మెయిన్ రిత్విక్ సీఎం రమేష్ అతని గురించి చెప్పండి చాలా ఉంది చెప్తా నేను ఇదే రిత్విక్ ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర దగ్గర ఐదు వేల కోట్లు పనులు తీసుకున్నారు ఈ ఈ నాలుగేళ్లలో మొన్న నా కడపలో ఉక్కు దీక్ష అని ఒక దీక్ష చేసిండు అంటే నా యాజ్పర్ మైన్ అలర్జీ ఆయన వన్ పర్సెంట్ కూడా అర్హత లేదు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సీఎం రమేష్ సీఎం రమేష్ ఎందుకు అర్హత లేదు రోహి రాయలసీమ రోహి ఎందుకు ఎలా చెప్తారు ద్రోహి నేను చెప్తాను బిల్స్ ఈ రోజు ఎవరికి బిల్స్ ఉండవు ఎవరికి అందరి కానీ మీల కాంట్రాక్ట్ ఈ రోజు బిల్లు పెడితే రేపు బిల్లు వస్తాయి మొబైల్ వేసినట్టు మంది ఇంకోటి కాంట్రాక్ట్ నేను ఇన్ని నెలల మంచి కాంట్రాక్ట్ చేస్తాను కమిషన్ ఆఫ్ టెండర్స్ అని ఆడ అప్రూవ్ చేయాల ఈ రోజు అప్రూవ్ ఇస్తే రేపు పొద్దున్నే అగ్రిమెంట్ ఎక్కడ కాల ఎందుకంటే నువ్వు నువ్వు నాకు సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చినట్టు వెరిఫికేషన్ పంపాలా నువ్వు పెట్టే సర్టిఫికేట్లు జనైనా కాదా అని దానికి పది రోజులు టైం తీసుకుంటుంది ఆయన ఏం లేకుండా ఈ రోజు అగ్రిమెంట్ రేపు మొబైల్ వేసిన అడ్వాన్స్ తీసుకొని ఆయన మళ్ళీ పోయి నాకు కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమ కావాలని ఇంకోటి వాళ్ళ దీక్ష నీ పని నువ్వు చేయకుండా ఏడో చేయాల్సింది వానికి అడిగి ఆయన అధికారికి నీకాడింది ఇక్కడ ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్ అక్కడ ప్రజాప్రతినిధిగా కూర్చున్నాడు ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఒక పార్లమెంట్ అదే రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పెడుతున్నాం కాంట్రాక్టర్ ఎందుకు కడతాం మేము రాజ్యసభ సభ్యుడు రాయలసీమ చెందినవి అందులో కడప జిల్లాలో కొంతపాటి నీళ్లు పోవాలా ఇంకా ఆ బాధ్యత లేదా నీళ్లు తీసుకుపోవాలని చెప్తున్నాను ఎందుకు చెప్తా అది కూడా చెప్తా నీకు నువ్వు పెట్టే సర్టిఫికేట్లు దొంగ సర్టిఫికేట్లు ఎలా చెప్తారు దొంగ సర్టిఫికేట్లు మీరు నా దగ్గర నేను ఇప్పుడు చెప్పాను అది నేను ఇంత ఫైల్ తయారు చేసి పెట్టినా దాని గురించి ఆ కంపెనీ విజిలెన్స్ ఆఫీసరా కాదు గడ్డపారలేదు సెలిగిపారలేదు మా అంటే మొరట భాషలు అనేది ఒక్కొక్క చూసుకున్నాడు ఎవరితో గడ్డపార ఎవరితో సెలిగిపార వాడు తెచ్చి పని చేసినాడు వానికి డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా అధికారులు నోటీస్ ఇచ్చి నోటీస్ ఇచ్చి టెర్మినేట్ చేయాలంటే భయము ఎందుకంటే ఆయన రాజ్యసభ చాలా మంది ఇలాంటి వాళ్ళని పనులు చేయకపోతే తొలగించేసి కొత్త బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెడుతుంది చెప్పండి జిల్లాకి చెందిన రాప్తాడు వైసీపీ నాయకుడు తోబుద్దు ప్రకాష్ రెడ్డి ఒక ప్యాకేజ్ విషయంలో లేట్ అయింది అనేసి అతన్ని టెండర్ రద్దు అది అది కూడా చెప్తా అధికారులు నేను చెప్పిన ప్రభుత్వం ఏదంత కన్నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కారణం అతను కాలువలు కట్టారు కాలువల్లో నీళ్లు ఉన్నాయి రైతుల పొలాల్లో నీళ్లు లేవు కంప్లీట్ కాలే ఒక్క ఎకరా అందరి నీవ కాలంలో నీళ్లు రావడంలో భూగర్భ జలాలు పెరిగాయి అంటే అదిగాండి పదివేల పన్నెండు వేల కోట్లు ప్రాజెక్ట్ కట్టి పదివేల కోట్లు మొన్న రీసెంట్ అయిన ఆరు వేల ఎనిమిది వందలు అలా పదకొండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పదకొండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సంవత్సరం నెలకు సంవత్సరానికి ఐదు వందల కోట్లు కరెంటు బిల్లు కొడతా రెండు వాటర్ పెంచుతానిక అప్పుడు సీఎం రమేష్ గారు మీరు చర్యలు తీసుకోవట్లేదా తీసుకోలే ఎప్పుడు తీసుకున్నారు కానీ అధికారం ఎవరికి అధికారం అదమంటారు సీఎం రమేష్ గారు నోటీస్ ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తే అధికారిని బెదిరించారంట ఎవరు సీఎం రమేష్ గారు సీఎం రమేష్ కంపెనీ అంటే మీరు ఏ ప్రభుత్వంలో లేరు మీరు ఒక కాంట్రాక్టర్ గానే మీరే బెదిరిస్తే అధికారంలో ఉన్న ఎంపీ సీఎం రమేష్ గారు బెదిరించకూడదు అంటారా కాంట్రాక్టర్ వెనకాల రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారేమో అని మీ వెనక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన గౌరవ్ వెంకటరెడ్డి గారు ఉంటారు అని అంటుంటారు నాకు ఫ్రెండ్ అన్న
ఇదే హంద్రినీవా పంపు పట్టిశివ పంపు ఒకటే సామర్థ్యం ఐదు ఐదు మెగావాట్లే పట్టిశివలో ఇరవై నాలుగు పంపులు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు పంపులు పదహారు వందల అరవై కోట్లు టెండర్ పిలిచారు రెండు వేల ఐదులో హంద్రినీవాకు తొంభై ఆరు పంపులు అంటే ఎనిమిది పంపు హౌసులు ఒక పంపు హౌసు పన్నెండు పన్నెండు పంపులు తొంభై ఆరు పంపులు అరవై దాని కాస్ట్ ఎంత తెలుసా ఎస్టిమేషన్ ఐదు వందల యాభై కోట్లు తొంభై ఆరు పంపులు ఐదు వందల యాభై కోట్లు ఎక్కడ ఇరవై నాలుగు పంపులు పదహారు వందల యాభై కోట్లు ఎక్కడ ఎక్కడ ఎవరు చేసిన అవినీతి రాజశేఖర్ చేసిందా రాజశేఖర్ చేశారని చెప్తున్నారు నువ్వు చెప్పు మీరు ఇంత చెప్తున్నారు ఆధారాలతో పాటు న్యాయ వ్యవస్థను మీరు ఆశ్రయించవచ్చు కదా మీరు నాకు నా పద్ధతి నా పనులు నాకు అంతా నేను ఒక సామాన్య వ్యక్తిని నేను తమాషా చెప్తాను చూడండి ఈ ప్రతిపక్షంలో ఉండే ఉండరు కదా ఎంతసేపు ఉన్న పొద్దుల నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు రుణమాఫీ చేయలే ఏది జగన్మోహన్ రెడ్డి కాని నుంచి కింద కార్యకర్త కాని నుంచి రుణమాఫీ చేయలే డాక్టర్ రుణమాఫీ చేయలే ఆ నుంచి నిరుద్యోగ వృద్ధి చేయలే ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూలో మాట్లాడదు కానీ లోకల్గా ఉండే ఇష్యూలు ఒక్క మీరు ఇంతమంది ఇంటర్వ్యూ చేసినారు మరి కర్నూలు జిల్లాలో ప్రతిపక్షంలో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే నాయకులు ఉన్నారు హందిరిని వాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది హందిరిని వాళ్ళు ఇదే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వైట్ నింగ్ ఎంతమంది అడిగినారండి ఒక్కరిని అడిగినారా ఎవరైనా కానీ వచ్చిన అక్కడ రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి రావచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ రావచ్చు ఎల్లా రావచ్చు పుల్లయ్య రావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు పేరు చెప్పడం లేదు మీరు ఎవరికి ఇష్టం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు రాయలసీమలో రెడ్డి గారు బాగుపడడం ఆయనకి ఇష్టమే లేదు ప్రతి ఎకరాకి నీళ్ళు ఇచ్చే బాధ్యత నాది అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటుంటే మీరేమో రాయలసీమకు నీళ్ళు ఇవ్వరాయన అదే బా ఎవరు నీ పాసుకులు నేను చెప్పేది ఏంది ఒక ఎకరాకి నీళ్ళు ఆడించిన చూపించాను నేను మరి ఎందుకు ఈ సమాంతర కాలం నిర్మించడం లేదంటే తక్కువ ఖర్చు అయ్యే పని ఎందుకు చేయడం లేదు పాసుకులు పెద్ద లక్ష్యం చెప్తున్నా కానీ నువ్వు ఇది అంటే అన్నా ఎందుకు చేయలేదు చెట్టు పనులు వేస్ట్ అంటారా మీరు శుద్ధ దండగా ఎందుకు ఎందుకు శుద్ధ దండగా అదే నేను చెప్తే కదా కొదబెట్టుకోవచ్చు ఏది గాజులు కొదబెట్టచ్చు వడ్డాన కొదలు కొదబెట్టచ్చు ఇంకా తాలిపూడి కొదబెట్టితే మనకు ఏమనుకోలు దాన్ని దాని నుంచి గోదావరి నుంచి పెన్న పెన్నాక అనుసంధానం అంట ఒకే స్వామి అది చేయరాన ఆయన మాకు చాలా అంటే ఇంకెందుకు అనుసంధానము ఇంకోటి బోర్డు పోసుకు ఎన్ని అవసరమా మాకు పోరాటాలు చేస్తున్నారు ధర్మ పోరాట దీక్షలు చేస్తున్నారు మారినారు కాబట్టి పోరాటం చేస్తున్నారు నువ్వు కూడా అమ్మాయి ఏమనుకుంటే నాది జీడీపీ పది పాయింట్ ఆరు పర్సెంట్ ఉంది పదకొండు పర్సెంట్ ఉంది అంటే ప్రత్యేక హోదా ఎవరైనా ఇచ్చాడా పక్కన ఒప్పుకుంటా ఇచ్చే ఇది ఎట్టు తెలియదు ఆడి కార్లో పోయి అడుక్కునేటుంది నువ్వు కార్లో పోయి అడుక్కుంటే ఎవరైనా బో పెడతారా నాకు ప్రతి ఎంత వేడి చేసినా దాన్ని వేడి చేయాలంగా చాలా వేడి చేయాలంగా నూట నూట యాభై డిగ్రీలు తీసుకుపోతే కానీ అది ఇంకో ఈరోజు దాన్ని మూడు రావాలి వేడి చేసేవాడు వచ్చే అప్పుడు ప్రత్యేక హోదా వస్తుంది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ నేను వస్తున్నాను అంటున్నారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మనం ఎంత తక్కువ మనం ఎందుకు పవర్ స్టార్ అండి ప్రత్యేక హోదా పవన్ కళ్యాణ్ అంతే కాదు కదా ఇంకా అంత ఎంతో జగన్ ముండోడు కాబట్టి ఏమన్నా ఇరవై ఐదు మంది వచ్చేగా కొట్లాడి అడ్డం తిరిగి ఆడవాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఇరవై మంది అవసరం ఉంటే గవర్నమెంట్ ఎన్నిక వచ్చి వస్తుంది కానీ ప్రత్యేక హోదా ఎవరితో కాదు నాకు తెలిసినంత వరకు జగత్తో కూడా కాదు అధికారంలో వస్తామంటుంది తలలేదు తోకలేదు ఎందుకు ఎందుకు పడితే మన గురించి రోడ్డు మాట్లాడుకుంటే పోతుంటే ప్రతిపక్ష ఎవరికో పుట్టే పిల్లలు నేర్చుకుని ముద్దాడతానంటే అది ఎంతవరకు బాగుంటుంది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పెడితే ఎలక్షన్ ముందే నీకు ముప్పై కోట్లు ఇచ్చాను పోటీ చేయగల అందరూ మా వాళ్ళు లెక్కించి కొనుక్కుంటే సరిపోద్ది కదా హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా ఎప్పుడు సెలబ్రిటీలు రాజకీయ నాయకులను పరిచయం చేస్తున్న మీ ఐడ్రీమ్ నాగరాజు ఈరోజు మీ అందరికీ కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన ఓ సామాన్యుని అంటే అతను సామాన్యుడు కాదు కర్నూలు జిల్లాలో ఒక పేరు మోసిన కాంట్రాక్టర్ను మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాడు రాయలసీమ కొత్త ఈ నదీ జలాల కేటాయింపుల విషయంలో సీమకు జరుగుతున్న అన్యాయం పైన ఇటీవల ఎలుగెత్తి చాటుతున్నారు అంటే ఈ ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న తీరుపై ఆయన నిరసన గలాన్ని విప్పుతున్నారు ఇంతకు ఎందుకు అసలు రాయలసీమకు సరిపడా నీళ్లు రావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ పాలకులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు మీరు చల్లేల వల్ల అసలుకి సీమకు మేలు జరుగుతుందా లేదా అన్న విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇంతకీ ఆయన పేరేంటా అని మీరు ఆలోచిస్తున్నారా ఆయన కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన అంటే కర్నూలు పట్టణానికి చెందిన ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్ వెంకట మాధవరెడ్డి ప్రస్తుతం ఆయన మన ఉందున్నారు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్న విషయాలన్నీ కూడా మాధవరెడ్డి గారి ద్వారానే తెలుసుకోబోతున్నాం నమస్కారం మాధవరెడ్డి గారు నమస్కారం అండి వెంకట మాధవరెడ్డి ఓకే ఎక్కువ మాధవరెడ్డి అంటారా వెంకట అంటుంటారా మాధవరెడ్డి అంటారు అండి మాధవరెడ్డి గారు అంటుంటారా మీకు కొంచెం దగ్గర ఉన్న మాధవ మాధవ అంటారు మాధవ మాధవ మాధవ
వివరాల కోసం ముందుకు వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి చెప్తారు మనము మాది యాక్చువల్గా సొంత ఊరు వచ్చేసి కడప జిల్లా అండి మారుమూల పల్లె కలసపల్లి మారుమూల విలేజ్ కలసపాడు మండలం బ్రాహ్మణపల్ బ్రాహ్మణపల్లె విలేజ్ నేను వృత్తిరీత్యా ఈ కర్నూలులో ఏదో చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టులు చేసుకుంటా ఇక్కడ స్థిరపడ జరిగింది గత పది పదేళ్ళు పదేళ్ళ నుంచి కర్నూలులో ఉన్నాను అంతకుముందు ఒక ఐదు ఏళ్ళు నంద్యాలలో ఉన్నాను నా జీవితం అంతా ఈ ఇరిగేషన్ కాంట్రాక్టులు చిన్న చిన్న సబ్ కాంట్రాక్టులు ఇది చేసుకుంటా ఇట్లనే నా జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నానండి మీ నాన్న పేరు ఏం పేరండి వెంకటరెడ్డి అండి కాకర్ల వెంకటరెడ్డి కాకర్ల వెంకటరెడ్డి అమ్మగారి పేరు అమ్మ అమ్మగారి పేరు గుర్రమ్మ మీ నాన్నగారు ఏం చేసేవారు వ్యవసాయం అండి వ్యవసాయం వారికి ఎంతమంది సంతానం ఆరు మంది అండి ఆరు మంది ఓ చాలా చిన్న కుటుంబం మీరు రెండవారు నేను ఐదవాన్ని అండి ఐదవాన్ని మరి మీరు కర్నూలుకి ఎందుకు వచ్చారు మీరు కర్నూలు కంటే నేను తొంభై రెండు తొంభై ఆరు తొంభై ఆరులో అనంతపురంలో బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీర్ చదివానండి బీటెక్ అనంతపురం జయంటి జయంటి అనంతపురంలో ఆ టైంలో సాఫ్ట్వేర్ బూమ్ ఫుల్ ఉండేది కానీ నాకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ లేక నేను ఎప్పటికైనా ఎందుకంటే మా పెదనాన్న గారు ఇరిగేషన్లో ఇంజనీరింగ్ ఉండేవాడు ఆయన స్ఫూర్తి అనుకోండి లేకపోతే నాకు అప్పుడు కొద్దిగా కాంట్రాక్టర్లు మా ఊళ్ళో కార్లు వేసుకుని వచ్చి చూసేవాడిని నేను కాంట్రాక్టర్ కావాలని అప్పటి నుంచి ఒక ఏంటో సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ పోకుండా ఇట్లా ఈ ఈ ఫీల్డ్ వరకు రావడం జరిగింది అందుకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను సాధారణ సివిల్ ఇంజనీరింగే నాకు అందులో నేను రైతు కుటుంబం కాబట్టి నాకు ఇరిగేషన్ అనేది కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కాంట్రాక్ట్ కాదు వృత్తిపరంగా కాకుండా నేను వ్యవసాయదారిని కాబట్టి ఇరిగేషన్ మీద కొంచెం నాలెడ్జ్ కానీ కొంచెం తెలుసుకోవాలని ఆతృత ఏం చేయాలి ఆ ఇరిగేషన్ రైతుల కోసం మన అందులో ఎస్పెషల్లీ రాయలసీమలో ఏం చేయాలని ఆ జిజ్ఞాసతో ఈ ఫీల్డ్కి రావడం జరిగింది ఏం తెలుసు మీకు వ్యవసాయం గురించి ఇరిగేషన్ గురించి ఏం తెలుసు మీకు ఇరిగేషన్ గురించి తెలియకపోవడం ఏంటంటే మన ఇప్పుడు రాయలసీమలో ఈరోజు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అంటే సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ కాలంలో శ్రీశైలం డ్యామ్ కింద దగ్గర దగ్గర రెండు లక్షల ఎకరాలు కేసీకరణ లాయకట్టు మా రైతు రాయలసీమ రైతులు పోటుకోవడం జరిగింది కానీ నీళ్ళు ఎవరికి ఇస్తారు నీళ్ళ మీద హక్కు ఎవరికి ఉంది కొస్త వాళ్ళకి హక్కు ఉంది అంటే ఆ రోజు ఇంక మన రాయలసీమలో తెలియదు ఆ మాకితనమే కదా ఈరోజు రెండు లక్షల ఎకరాలు పొలం పోగొట్టుకొని రెండు వందల గ్రామాలు ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకొని వాళ్ళ ఊర్లు పోగొట్టుకొని ఒక్క సుక్క కూడా రాయలసీమకు నిఖర జలాలు లేవు ఇది అన్యాయం కదా తర్వాత ఈ పాపం ఎవరిది అంటారు మా మా అమాయకత్వం అనుకోవాల్సింది మా మంచితనం అనుకోవాల్సింది ఆ రోజు ఎవరు కట్టింది ఎవరు రాయలసీమ రాయలసీమ చెందిన ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారే శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు ప్రధాన రూపకర్త మంచితనం అనుకోవాలనో చేతగానితనం అనుకోవాలనో అమాయకత్వం అనుకోవాలనో నాకు అర్థం నాకైతే అర్థం కాదు తర్వాత రీసెంట్గా ఈ మధ్య కర్నూలు జిల్లాలో పదివేల ఎకరాలు అనంతపురం జిల్లాలో పదివేల ఎకరాలు సోలార్ పవర్ కని ప్రపంచంలోనే పెద్ద సోలార్ ప్రాజెక్ట్ అని పొలం ఏమో మాది కానీ సోలార్ పవర్లు ఎంత ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తాయండి రాయలసీమకు దాంట్లో చప్రాసి వాచ్మెన్లు అంతే కదా సోలార్ పవర్ ఒకసారి ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందా చంద్రబాబు నాయుడు ఈ ఐదేళ్ళలో మాకు చేసింది ఏంటంటే ఇరవై వేల ఎకరాలు అనంతపురం జిల్లాలో పదివేల ఎకరాలు కర్నూలు జిల్లాలో పదివేల ఎకరాలు తీసుకొని వెయ్యి మెగావాట్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకున్నారు ఉద్యోగాలు ఎన్నీ వస్తాయి ఆ రోజు అట్లా పోగొట్టినాము ఈరోజు మా నా మా రాజకీయ నాయకులు కానీ ఏదో వచ్చి మాకు సోలార్ వస్తుంది సోలార్ వస్తుంది అంటే అరే సోలార్లో ఎంత మన పొలం ఎంత పోతుంది ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అని ఆలోచన చేయలే చేయాల్సిన పని లేదు ఏమైంది ఈరోజు ఇది మా రాయలసీమలో ఉండే దౌర్భాగ్యం స్థానికులకే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే ఉద్యోగ అవకాశాలు కాదు సోలార్ సోలార్ పవర్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఆడు ఉంది అదే కొత్త టెక్నికల్ ఇంజనీర్లు అవన్నీ ఉంటాయి కదా దాంట్లో వెయ్యి వంద ఉద్యోగాలు మాక్సిమం ఉంటే వంద ఉద్యోగాలు ఉంటాయి అదే మళ్ళీ అదే పదివేల ఎకరాలు తీసుకుని కొత్త రాజధాని ఏమో కొత్తలు ముప్పై వేల ఎకరాలు తీసుకొని ఆడ డెవలప్మెంటు వేల కోట్లు అన్నీ ఆడ పెట్టచ్చు వాళ్ళ కరెంటు కావాలంటే మా రాయలసీమలో సోలార్ మా పొలాలు తీసుకొని వాళ్ళ కరెంటు కోసం మా పొలాలు తీసుకోవాలా అంటే కరెంటు ఉత్పత్తి మంచిదే కదా మంచిదే నేను అది ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా మంచిదే ఉత్పత్తి మంచిదే ఏం కోస్తాల పొలాలు తీసుకొని పెట్టచ్చు కదా అక్కడ ఒక వెయ్యి ఎకరాలు అక్కడ ఒక వేల జిల్లాకు ఎకరాలు తీసుకొని పెట్టచ్చు కదా కర్నూలుకి ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో తీసుకొని పదివేల ఎకరాలు తీసుకొని సోలార్ పవర్ పెట్టి అంటే కోస్తాలో భూముల కంటే కోస్తాలో భూములు పెట్టేసి భూముల విలువలు పెంచుతున్నారు మాకేమో ఇక్కడ కరెంటు పెట్టి మీరు చూడండి ఉరవకల్లో చూడండి కరెంటు పెట్టిన తర్వాత చుట్టూ ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆ మండలంలో దగ్గర చుట్టుపక్కల మండలాల్లో ఒక్క ఎకరా కూడా పొలం పనికి రాదు అంటే రియల్ ఎస్టేట్కి పనికి రాదు పొలానికి పనికి రాదు
భూమి ఏది సెలయర్లు ఇంకోటి ఏదో పేపర్లు రాసినాయి అది మాకు తెలుసు ఆ భూమి ఎట్టాడుతుంది అనేది ఆ రోజు ఈరోజు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అయింటుంది కదా ఎందుకు చేయలేకపోయినారు నాకు కావాల్సి ఏం చేస్తున్నారు మళ్ళీ అలా పెడుతుంటే మీరు ప్రశ్నించే యువత ఏం చేస్తున్నారు మళ్ళీ అదే కదా ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ కాంట్రాక్ట్ నా పని నా పిల్లలు నా కథ నేను పోతున్నా రాజకీయ నాయకులు ఉంటారు మా ఎస్పెషల్లీ మా తాలూకాల రాజకీయ నాయకులు మా రాజశేఖర రాజకీయ నాయకులు ఎట్లా ఉందంటే మీరు అన్నట్టు ఫ్యాక్షనిస్టులు అంత అంత సీన్ లేదు వాళ్ళు ఫ్యాక్షన్ లేదు ఊరికి హోటల్స్ సారీ ఈ మాట అనకూడదులేదు కానీ బయట గా మేకపోతు గాంభీర్యం తప్పక పోయి గవర్నమెంట్ దగ్గర పోయి మా మేము సాధించుకుందాం అనే పట్టుదల ఒకటిలో లేదు లేకపోవడమే దౌర్భాగ్యం ఒకటి ప్రజల్లో అంటే ఇంతకుముందు కన్నా ఇప్పటికి ప్రజల్లో ఈ పోరాట శక్తి తగ్గిపోయింది ఏదో నా పిల్లలు నా కథ నా చూసుకుంటే పోదాలి అనే దీనికి వచ్చినారు కానీ ఇది పోరాడదాము సరే నేను నేను నాకు నాకైతే మనసులో ఉంది ఆవేదన ఉంది ఇంకొకటి ఉంది ఇప్పుడు ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి అతను బ్రాహ్మణ స్టిల్స్ కోసం పోరాడుతుంటారు ఎంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది రాజకీయ నాయకులు సపోర్ట్ చేసినారు అతనైతే మంచి కాదు కోసం పోరాడుతుంది కదా ఎంతమంది చేసినారు ఇది రాయలసీమ పరిస్థితి ఓకే మీ విద్యార్థి దశ అంతా ఎలా జరిగిందంటారు గవర్నమెంట్ స్కూల్ అండి మొత్తం గవర్నమెంట్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ విద్యార్థి సంఘాలు ఏమైనా పనిచేశారు బాగా గట్టిగా నేను అనంతపూర్లో ఏబీపీలో చేసింటు ఒక సంవత్సరం బీజేపీ నేపథ్యం కదా సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం చేసింటి తర్వాత పరిస్థితులు అప్పుడేంది ఇంటి కాడ పెద్ద ఇంటి కాడ పరిస్థితి చదువుకోవాలి ఈ సంఘాల్లో పోతే ఇంకా చెడిపోతాయి ఇప్పుడున్న మీ భావాలకు అప్పుడున్న బీబీపీకి సంబంధం ఏం లేదని అట్లా అనిపిస్తుంది లేదు లేదు అప్పుడు మెచ్యూరిట్ లేదు కదండి ఏదో కొంచెం ఎవరో ఇప్పుడు మా విద్యార్థి సంఘాలు వచ్చినారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మాటలు బట్టి మనం కొంచెం ఇన్స్పైర్ అయినాము చేరినాము కొన్ని తర్వాత మాకు అనంతపూర్లో తొంభై మూరులో ఒకటి ఇది మన బాబ్రీ మసీద్ తొంభై రెండులో తొంభై తొంభై మూరులో ఒకటి బాబ్రీ మసీద్ ఇది అజిటేషన్ చేయాలని పోయినాం ఓకే ఏడ మన సప్తగిరి సర్కిల్లో ఏబీ తరపున నేను మా ఫ్రెండ్ అశోక్ చక్రధర్ రెడ్డిని మా ఇద్దరం మేము ఇద్దరం ఉన్నాం మా కాలేజీ నుంచి ఒక కాలేజీలో మా స్టూడెంట్స్ని పిలుచుకొని పోయి ఎస్ఏ కోర్టు ఏడని ఒక డిఎస్పీ ఉన్నాడు ఆయన లాట్ ఛార్జ్ చేసే నా ఎంబడి వచ్చిన ఒక పిల్లోనికి నా మా జూనియర్ నాగార్జున అంటే ఇప్పుడు నవీజన్ యూఎస్ఏ వానికి దెబ్బలు తగిలి వానికి ఒక వ్యాధి ఉంది హిమోఫీలియా హిమోఫీలియా అని అంటే ఒక సాట బ్లడ్ క్లాడ్ అయితేనుక మొత్తం బాడీలో బ్లడ్ అంతా వస్తుంది అక్కడికి మాకు తెలియదు అది తీసుకుపోయి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జరిపించినాము జరిపించిన తర్వాత డాక్టర్లు వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటికాడ చాలా పూర్ పరిస్థితి డాక్టర్లు చూసి లేదు బెంగళూరు తీసుకోవాలంటే అప్పుడు డాక్టర్ క్లోయప్ప గారని ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ అన్నారు ఆయన బాగా సపోర్ట్ చేసి బెంగళూరు హాస్పిటల్కి తీసుకొని మా కాలేజీలో కొంచెం డొనేట్ చేసుకొని అది దానికి మెడిసిన్ కెనడా నుంచి తిప్పేయాలంట తెప్పించి క్యూర్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్సిడెంట్ నుంచి కొంచెం భయపడి మా అనుకొని చదువులు అట్లా చేసుకుంటే దాని నుంచి బయటకు వచ్చి ఇంకా చదువు మీద పడ్డారు ఇంకా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు ట్రై చేయలేదు మీరు కాంట్రాక్టర్గా మారిపోయారు నేను నాకు ఫస్ట్ నుంచి కాంట్రాక్టర్ కావాలి ఫస్ట్ నుంచి ఎల్ఎన్టీలో బెంగళూరులో చేసినా కానీ ఒక సిక్స్ మంత్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ లాగా బయటకు వచ్చి కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్టర్ దగ్గర ఫస్ట్ పనిచేసి పని తెలుసుకోవాలని ఉద్దేశంతో తర్వాత కాంట్రాక్టర్గా ఇప్పుడు ఎలాంటి కాంట్రాక్ట్లు చేస్తున్నారు మీరు ఇరిగేషన్ రోడ్లు ఇరిగేషన్ అంటే ఏమేమి చేస్తున్నారు ఇరిగేషన్ చాలా ఉంది అందరి నివాళ కాలవలు ఉన్నాయి అందరి నివాళ చేసిన అందరి నివాళ సబ్ కాంట్రాక్టర్ అందరి ఎందుకంటే ఈ రెండు వేల నాలుగు తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈపీసీ సిస్టమ్ అంత పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు వచ్చిన తర్వాత మా వచ్చిన కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థ ఆల్మోస్ట్ పతనం అయిపోయింది ఓకే ఈ కంపెనీల దగ్గర సబ్ కాంట్రాక్టర్లు అందరి నివాళ చాలా చేసిన ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారు మీరు నేను ఇక్కడ అండి ఇక్కడ డోన్ ఏరియాలో రోడ్లు వర్క్లు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ వర్క్లు తక్కువ ఉండే అండి ఓకే ఇరిగేషన్ పోలవరం జోలికి వెళ్ళలేదు మీరు పోలవరంలో సబ్ కాంట్రాక్టర్లు తీసుకోవడం ఉంటారండి లేదండి ఇప్పుడు ఎట్లయిందంటే కొందరు మెయిన్ కాంట్రాక్టర్లో నేను వాళ్ళు ఎక్కడ హైదరాబాద్లో కూర్చుంటారు ఇక్కడ సైట్లో పోలవరం మేనేజర్లు ఎవరు ఉంటారు సైట్లో పనిచేస్తుంటాం నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక రెండు కోట్లు అనుకోండి నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇరవై లక్షలు నా శక్తి నేను పెట్టుకొని పనిచేస్తా చేసిన తర్వాత బిల్లు చూసినాక నాకు సైట్లో పనిచేసాను కానీ వాళ్ళ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగే పని ఎక్కువైంది ఇవన్నీ అనుభవించి ఇబ్బందులు పడి డబ్బులు రాక వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళు నేను వాళ్ళ ఎండీల దగ్గరికి వాళ్ళు నేను ఆఫీస్లో పోతే కింద రిసిప్షన్ ఉంటారు వాళ్ళకి కలిసే అవకాశం కూడా ఉండదు ఇవన్నీ ఇంకా చూసి ఇంకా సబ్ కాంట్రాక్టర్లు ఈ దగ్గర వద్దు కంపెనీల దగ్గర అని మానుకొని
మీ పర్సనల్ చూస్తే మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నట్లున్నారు మీ పాప ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసినప్పుడే వాళ్ళని కూడా ఎట్లా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేయాలి అని అనుకుంటారా మామూలుగా వాళ్ళు ఇష్టం లేదు మరి ఇప్పుడు పిల్లలకు చెప్పేది ఉంది అంటే మా పాపకు ఈ సోషల్ యాక్టివిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఓకే పాపకు నేను అందులో ఇప్పుడు ప్లస్ వన్కు అందరూ చాలా మంది నారాయణ చైతన్య జయలహర్ అంటే లేదు ప్రశాంతంగా హెరిటేజ్ వెళ్ళేని వాళ్ళు రోజు ఫోర్ అవర్సే స్టడీ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ప్రశాంతంగా హైదరాబాద్లో చేర్పించిన బాబు బాబు టెన్త్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కర్నూలు చదువుతున్నాడు ఇక్కడ కర్నూలు చదువుతున్నాడు పాపన హైదరాబాద్ ఇక్కడ కర్నూలు ఓకే మీరు ఇప్పుడు ప్రధానంగా కాంట్రాక్టర్గా స్థిరపడిపోయారు సివిల్ ఇంజనీర్ చేసేసి జీవితం హ్యాపీగానే ఉంది అంటారా హ్యాపీగా ఉంది హ్యాపీగా హ్యాపీ అంటే దానికి లిమిట్ ఏముంది అండి హ్యాపీ అంటే దీనిలో మీరు రాయలసీమకు నది జలాల కేటాయింపుల విషయంలో మొత్తం కూడా అన్యాయం జరుగుతుంది అని ప్రతి చోట మాట్లాడుతున్నారు పత్రికలు చెప్తున్నారు కదా అసలు రాయలసీమకు సరిపడా నీళ్లు రావాలి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలంటారు అసలు చెప్పండి మంచి ప్రశ్న గారు ఇప్పుడు పోలవరం ఉంది పోలవరం నుంచి ఇంకా పోలవరం కంప్లీట్ అయ్యి రెండు సంవత్సరాలుగా మూడు సంవత్సరాలు అలా కంప్లీట్ అయిపోయినాక కృష్ణా డెల్లాకి ఇబ్బంది ఉండదు తర్వాత నాగార్జున సాగర్ మీకు రెండు వేల ఐదులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు దమ్మగూడెం నాగార్జున సాగర్ టైల్ పాండ్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉండేది టైల్ పాండ్ టైల్ పాండ్ ప్రాజెక్ట్ అది కింద కంప్లీట్ చేస్తే అంటే తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు కలిపి ఇద్దరికి ఉపయోగపడతాయి అంటే పోలవరం కన్నా ఒక వంద కిలోమీటర్ల పైన దమ్మగూడెం ఉంది దగ్గర నుంచి దుమ్మగూడెం దుమ్మగూడెం వాటర్ లిఫ్ట్ చేసి నాగర్ సాగర్ డ్యామ్లో కలిపితే నాగర్ సాగర్ లెఫ్ట్ కెనాల్కు రైట్ కెనాల్కు ఇబ్బంది లేకుండా పోతుంది ఈ శ్రీశైలం వచ్చే వాటర్ అంతా మాకు ఆల్మట్టి నుంచి ఆల్మట్టి నుండి శ్రీశైలం వచ్చే వాటర్ అంతా రాయలసీమకు తెలంగాణ మహబూబ్నగర్ జిల్లా నల్గొండ జిల్లాలో కొంత దగ్గరగా సఫిషియంట్గా సరిపోద్ది అని నా ఉద్దేశం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కృష్ణ గోదావరి పెన్నా లింకింగ్ అని ఒక నలభై వేల కోట్లతో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది నా ఉద్దేశం లేదు అంటే యాజ్ పై యాజ్ పర్ మైన్ ఆలజీ అది అవసరం లేదు దానికన్నా ఉమ్మడి ప్రాజెక్టుగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకొని దమ్మగూడెం టైల్ ప్లాన్ కింద కంప్లీట్ చేసేయనిగా ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు పటిశం ఉంది ఈరోజు పటిశం వల్ల ఎంతో కొంత మేలు కృష్ణా డెల్లా రాయలసీమ కదా ఏం మేలు జరగలేదు అదంతా వాళ్ళు ఏదో డ్రైవింగ్ చేసుకుంటారు కానీ కృష్ణా డెల్లాకు ఉపయోగపడుతుంది కృష్ణా డెల్లా మీద ప్రెజర్ ఉంటే శ్రీశైలం మీద ప్రెజర్ తగ్గింది అదే డమ్ దమ్మగూడెం టైల్ ప్లాన్ కంప్లీట్ అయితేనిక నాగార్జున సాగర్కు ఇబ్బంది ఉండదు ఈ వచ్చే వాటర్ ఇప్పుడు గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి శ్రీశైలానికి మా మహా అంటే ఇంకా కృష్ణా వరకు నూట యాభై టీమ్స్ కానీ ఎక్కువ రావడం లేదు యావరేజ్న రాయలసీమ అవసరాలకే ఇప్పుడు రాయలసీమలో ఇప్పుడు ఉండే ప్రాజెక్టులు హంద్రినివా కానీ గాలేర్ నగరి కానీ తెలుగుగంగ కానీ ఎస్ఆర్బీసీ కానీ వెలుగొండ కానీ ఎట్టెంపాడు కానీ భీమా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కానీ కలవకృతి కానీ వీటన్నిటికీ దగ్గర దగ్గర రెండు వందల టీఎంసీ వాటర్ రావడం రెండు వందల టీఎంసీ వాటర్ శ్రీశైలం వాటర్ కిందికి పోకుండా మా సరిగ్గా సఫిషియంట్ ఇది చేసాను కదా ఇది చేసిన తర్వాత రాయలసీమలో కొన్ని కొన్ని సమస్యలు ఈ డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ లేకపోతే ఈ చెరువులకు లిఫ్ట్ చేయడం కానీ ఇది చేస్తేనక నైంటీ పర్సెంట్ రాయలసీమకు వాటర్ ఇబ్బంది లేకుండా సరిపోతుంది నేను అనుకుంటున్నాను అది అలా అది అది ఎందుకు చేయడం లేదు ఈరోజు గవర్నమెంట్లు దమ్మగూడెం టైల్ పాండ్ మొత్తం ఆ ఏరియా అంతా తెలంగాణలో ఉంది కాంట్రాక్టర్ నుంచి కమిషన్ రావు నేను 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 అనుకుంటున్నాను ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేస్తే రాయలసీమకు మేలు జరుగుతుంది అటు తెలంగాణ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి అంటే మూడేళ్ళ నుంచి మీరు చూడండి నాగార్జున సాగర్ కింద ఎంత ఇబ్బంది తాగేదానికి ఇబ్బంది పడతారు జనాలు శ్రీశైలము కొంత ఈ మూడు నెలలో కొంతలో కొంత పర్వాలేదు హంద్రీ నివాణి నుంచి కానీ కొంతలో కొంత పర్వాలేదు సాగర్ ఇది కృష్ణా ఆయకట్టుకు కృష్ణా డెల్ దాకా ఇబ్బంది లేదు ఈ మూడు నెలలు ఇబ్బంది పడలేదు నాగార్జున సాగర్ కింద ఆయకట్టు వల్ల నీళ్ళు లేక అది చేస్తే నాగార్జున సాగర్కి ఇబ్బంది లేదు మాకు మా ఎస్పెషల్లీ మా రాయలసీమ మా శ్రీశైలం వచ్చిన నీళ్ళు కింది పోకుండా రాయలసీమకి ఇబ్బంది ఉండదండి మేము కోరుకునేది అంతే ఇప్పుడు శ్రీశైలము పూర్తి స్థాయిలో నిండిపోతుంది గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో పోత్రెడ్డిపాడు పోత్రెడ్డిపాడుని పదకొండు వేల క్యూసెక్కల నుంచి నలభై నాలుగు వేల క్యూసెక్కులకు సామర్థ్యాన్ని పెంచుతూ ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ రోజు అది పనులు కూడా పూర్తి చేశారు ఆయన అయితే దాన్ని పూర్తి పోత్రెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోలేకపోతుంది ఈ ప్రభుత్వము పోత్రెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ నలభై వేల కేసులకు ఓన్ ఒక రెగ్యులేటర్ మాత్రమే కంప్లీట్ అయింది నలభై నాలుగు వేల నలభై నాలుగు వేల కేసులు రెగ్యులేటర్
चेसना रहेगा नहीं इरोज़ वर्को इरावे वाले के कारिंग के पास तो कंप्लीट गाला पर आधी जब तो ना सीसे लमो निंदु तो नहीं पुरे निंदिन तरवाता आ नील ने ड्रेक लेटर ले के तिपोस को ना दुची तीस कुटे तीस कुटे काला वाले अंत कारिंग के पास तो काला पुर्ती गाला पर दान ने पुर्ते चेल सीन आवश्यक ना प्रभुत्व वाला पुर्ती के दा उन्हीं मरी ये पापन उन्हीं जगह आधे बड़ो मेर गालेर नगर पश्चत गालेर नगर दिस करना बंदे गालेर नगरी ये सारे में से नहीं पदार किलोमीटर लोस हो गए इकन जिस रीसेल में डेक्लेटर करने जी बांक चला वर्को पदार किलोमीटर लोस हो गए पदार किलोमीटर लो 80 परसेंट पने थे ट्वेंटी इच्छने इच्छने स्ट्रक्चर लो अरे ये वरना ये सीएम का रचना पड़ो ये वाले आते माँ ये रे वाले पे ये आरी ना पड़े आज जैसे जैसे ना पड़ो रोने वाला फादर सितंबर के इंटरव्यू ना इसे रोने वाला फादर कंप्लीट जस्सा मंजे से रोने वाला फादर जेल है तो दाने में दृष्टि पेट वाले दाने तरह बात हाँ गोरकल रेजर वाले को या व but in the contract, in 21-23, in the government, I was able to do an irrigation in the industry. In the government, the G1 number is 2263. I was able to do that. Why? In the past, the project was taken to the project. It was taken to the project. But it was taken to the project. It was taken to the project. It was taken to the project. Orang bela padmuri aja jasa ni cakap ni, padmal lah sana, anak ni ni jenis mana tu? Ya, ya mana? Buat inlun de, ni kontrak tu sa. Ic terbata, matam pillar su, structure antai potat di, almost plastering stage kuch nak. Ic ni cina finishing work tu jalan ni kan? Ni biar ni dinlah cinderasi tu, dinlah jasa ni kan? Finishing work tu jalan kerana lagi apa sah ni kan? Industri tu punya chain ni. Ni ni jalan apa tu? Kau tak kontrak tu lah sana ni kan? Wardu nak lift tu ni 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 pay jalan ni kan? Nak ni rate ekwe di. Nak kerja dengan orang, entah wanda rupiah pun lah, entah rupiah lebih nasional. Ia rupiah lundi. Ia rupiah kerja seperti kapan ini complete gagal. Saya pada orang yang dengan ia rupiah, ia rupiah rupiah lebih, kapan ini complete itu di. Ani udah itu, ni anak ni di. Ia ajiwa itu orang. Saya pada rupiah lepas na, fruit susah lagi. Project complete itu itu, nanu kah ini ada pelik orang ini ada. Saya nu, ni tiri, ni abraham ada, ini macam ni aja cerita mu. Project complete gagal dengan macam ini, ini ini je pernah ini, ini exam. हाँ नहीं ये जाने का नहीं इधे इधे मंच एग्जाम पुलो दिन को ऐसा मंच नहीं नहीं दिस करना रो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते संतोष मने कहने ये जरिये इधे इधे गालेर नगरी में रंटना रखा था पैकेज 26 27 28 29 रवाता टंडल टंडल ये इधे पैकेज लाई पतंगा गंडी कोटे नीलो बताए 26 लो ये 22 जीवा किन्ह Yur disko na double contract lolo. Okay. Adi bicitra mana jiwa. Walau pete condition lolo. Double disko na ro. Orang dua lalu pada orang dua lalu pada lalu jiwa wujud ni kadai government itu citra oda. Orang dua lalu pada lalu jiwa lalu lalu condition ni betul ni. Balance work complete je citra ni ke extra icha amount ada istawa ni betul ni serapan ni. Walau jiwa wujud ni je citra contract. Yang macam jiwa. Jiwa yang macam ni patah ni ke sebab tu structure. Abang ini PC bilis naro. Patah structure patah di lalu ni ke nashtam wujud ni naga. Ini quantities ni naga ni ke variation tu terawat control blasting ni naga ni. Mereka double sama, mereka panel je ni, ni, tuan udah siap. Ni orang kan, kan, na, na, orang kan, sahaja orang ikut kan, naik dulu sana pasal je tu kan. Yang ni jenis ni lalu, pada work lalu kan ni, ni arrear siap mana jo, panel dusti ke urup balai. Ani government level lalu ni ada approval dusti ke, ada double dusti ke, panel atlet lalu ni, urup je tu. Adik condition, panik complete je jenis ni, istana berdiri ni, kita masih cerita. Double ni jenis ni, ide project ni mana, dengar dengar, ini twenty two sixty three mana, ada ni lalu kotor double government extra je sendi, ten persen lalu. Aru jenis tadi itu, dan pada 10 persen tu panik complete juga lah. Kau buat aja. Dah ni, ini galer negri ni cepat orang deh. Mak kesi kanal water tu, na agak dah ni kita ayat turun deh. Cina cina panca kalau lu semua orang hira 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 kalau lu buat deh. Ini ini kalau lu pun nilun tadi. Kini ni cepat cepat semua orang ni kan, sama sahaja orang ni lu time untuk dia. Akan ni, orang ni panjang industri ni kan ayat nun tadi. Orang industri baru asal guru tu tu panjang pun terus ni tu. Dah ni kita ni technical kan, ini mana Ina papai beli si kalau dah dicuci tu, cecah ini kan, ada kot complete itu. Terus ada gorkal, gorkal lejar orang. Gorkal itu almost complete ini. Gorkal terus ada gorkal nanti, dini ke bawah lantai. Ira bayar dek package. Ira bayar dek package lo. Arah tu, dah kerja kerja fifty percent panalai itu ni mandor. Orang ni lelai, tuh ni orang ni lelai fadik ya. 
తర్వాత రెండు వేల పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడులో ఎవరు పనిచేయాలి ఇది వాస్తవం ఈ తెలంగాణ మూమెంట్ కానీ ఎవరు కానీ పద్నాలుగు వచ్చిన తర్వాత ఈ జీవో ఇచ్చి దగ్గర దగ్గర ఆ కాంట్రాక్ట్ డెబ్బై కోట్లు ఇచ్చినారు ఎక్స్ట్రా పని చేసినాడా పని చేయాల పని చేయకుండా మిగిలిపోయిన నా యాభై కోట్ల పనిని తొంభై ఐదు కోట్లు టెండర్ చేసి మళ్ళీ అదే కాంట్రాక్ట్ చేయాలని చూస్తే అది కాకుండా మళ్ళీ మన రిత్విక్ సీఎం రమేష్ తీసుకున్నాడు అది ఈరోజు వరకు కంప్లీట్ కాలే నా నెలలో కంప్లీట్ చేస్తాను సేమ్ దాని కింద ట్వంటీ ఎయిట్ ప్యాకేజీ అది అంతే నేనేం చెప్పినాను వాళ్ళు రావాల్సిన అరియర్స్ వాళ్ళు ఈ జీవన డబ్బు పెట్టుకొని డబ్బులు తీసుకున్నారు వాళ్ళు పని చేయలేదు మిగిలిన వరకు ఏం చేశారు రూపాయలు పది రూపాయలు అంటే కొత్త ఎస్ఆర్ ప్రకారము ఏమైనా దాంట్లో కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దాని ప్రకారం చేసుకున్నారు ఈరోజు వరకు పని కంప్లీట్ కాలే ఈ బయట ప్రజలు వస్తుంది ఏదో మమ్మ అనిపించి ఐదు వేల కిషకులు ఇప్పుడు దాన్ని ఇరవై వేల కిషక కెపాసిటీ దాన్ని ఐదు వేల కిషకులు తీసుకుని పోయి తీసుకుంటాం అది దాన్ని పోత్రెడ్డి పాడుని పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యంలోకి తీసుకోకపోవడము ఎవరి పాపం అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అధికారులది అధికారులదే ప్రభుత్వ పాలకులు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అధికారులది ఎట్లా అది పాలకులు ఓకే చేస్తే కదా అధికారులు పనులు పాలకులు ఏం చేయాలంటే పాలకులు డబ్బులు కావాలంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ ట్వంటీ టూ సిక్స్టీ త్రీ అధికారులు బయట కిందే ఇచ్చినారు మళ్ళీ టెండర్లు తీసినారు టెండర్లు పిలిస్తే నువ్వు కాంట్రాక్టర్ టెండర్లు పిలిచేటప్పుడు నువ్వు నాలుగు నెలలు టైం పెట్టి అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు రాకూడదు అని నాలుగు నెలలు టైం పెట్టి నాలుగు నెలలు కంప్లీట్ చేయకుండా నువ్వు అధికారికి నువ్వు నోటీస్ ఎందుకు ఇవ్వడానికి నీకు నీకు నీ రూల్స్ నీకు ఉన్నాయి కదా నువ్వు నోటీస్ ఇచ్చి వానికి ఎందుకు భయపడు వాళ్ళైతే గవర్నమెంట్లో పెద్ద స్థాయి వ్యక్తులు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతారు రేపు మాకు ట్రాన్స్ఫర్ల కన్నా కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నువ్వు బాధ్యత అనేది కదా గవర్నమెంట్ టెండర్ పిలిచి డబ్బులు ఇచ్చిన కంప్లీట్ చేయాల్సిన బాధ్యత చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులది అంటే రాజు తలుచుకుంటే కొరడా దెబ్బలో కొద ఉండదు అలాంటిది ప్రభుత్వం అనుకుంటే అధికారులు ఎందుకు పని చేయరు చేస్తారు కదా ఖచ్చితంగా సామర్థ్యంలో తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం అనుకుంటే అధికారులు పనిచేయరా అదే అదే చెప్తున్నా కదా మీకు ఒకటి చెప్పండి చంద్రబాబు నాయుడు నేను ఆ రోజు అంటే సీఎం గారు వచ్చి నేను కాలువా మీద నిద్రపోతా అంతే ఆ రోజు కాలువా మీద నిద్రపోతా ఎంత ఎన్ని రోజులు కాలే నగరం రివ్యూ చేసినారు అడగండి కర్నూలు జిల్లా ఉండే రాజకీయ నాయకులు అధికార పార్టీ వాళ్ళు కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు కానీ దాని మీద ఎంత హైలైట్ చేసిన కనుక్కోండి మీరు మీరు చూస్తున్నారు కదా మీడియాలో ఈ రోజు వచ్చిందా ఒకటి ఈరోజు ఈయన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎట్లుందంటే డెలివరీ ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఉన్నా అడ్వర్టైజ్మెంట్లే కానీ డెలివరీ అనేది జీరో పేపర్ మూ డెలివరీ అంటే పేపర్ మూ ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉందండి నీ దగ్గర నుంచి ఒక పేపర్ పోవాలని కదా నేను ఆన్లైన్ నేను నా దీంట్లో కంప్యూటర్లో చూస్తాను చెప్తాను కదా రెండు రోజులు పోసిన పేపర్ ఇరవై రోజులు పోదు నిర్లక్ష్యం అధికారులు ఏమంటే నేను వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నా పొద్దున్న లేచి తొమ్మిది గంటల వరకు టెలికాన్ఫరెన్స్ పది నుంచి పన్నెండు వరకు వాళ్ళు ఎప్పుడు పని చేయాలండి అధికారులు ఉన్నా పాలకుల కింద పని చేసేవాళ్ళే కదా పాలకులు పరిగెత్తిస్తే ఎందుకు పరిగెత్తారు వీళ్ళు ఎవరు పాలకులు పరిగెత్తి అంటే పాలకులు ఇప్పుడు అంటే పాల పాలన ఎట్లుంది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కర్నూలుకి వస్తారు ఒక రివ్యూ పెడతారు అది వాళ్ళు అధికారులు వాళ్ళ దాంట్లో ఉండే ఇబ్బందులు ఏమి నేను కూడా ఒక రివ్యూ పోయినా అందరినీ పోయినా ఈ అధికారులు కానీ కాంట్రాక్టర్లు కానీ కాంట్రాక్టర్ అధికారులతో ఒక రివ్యూ పెట్టినారు ఈ దీంట్లో ఉండే ఈ ఇబ్బందులు ఏమున్నాయి బాటిల్ నెక్స్ ఏమున్నాయి ఈ సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి ఆయన చెప్పిన సోదినాల వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇరవై ఆరు ప్యాకేజీ సీఎవరు సార్ ఇదో ఈ ఇంత ఇంత పని అయిపోయింది సార్ ఇంత ఉంది ఒక వారంలో అయిపోయింది సార్ ఇంకా వారం కన్నా రెండు వారాలు చెప్పాను ఏ రెండు వారాలు ఎందుకు వారాలు అయిపోయాలను అంటే ముందుగా నేను వారాలు అయిపోయాను అయిపోయా మళ్ళీ రెండు సంవత్సరాలకు వస్తాడు ఇప్పుడు కాలేజ్ నగరి ఒకరోజు అవుకు దగ్గర కన్నెల పనుకున్నాడు తన తర్వాత ఎన్నిసార్లు రివ్యూ చేశారో మీరు ఒకసారి కనుక్కోండి అదే మీరు చెప్పినట్టు రాజు చెప్పి రాజు బట్టి రావు అంటారు చూడండి అట్లా చేస్తుంది కానీ చాలా చాలా దారి గట్టిగా చర్యలు తీసుకుంటే ఎందుకు పరిగెత్తారు అధికారులు ఆయన దేశం ఉన్నాడు కావాలిగా అది అధికారికి కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ నేను గాలేర్ నగర్ కింద ఈ సంవత్సరం గంటికోట నీళ్ళు తీసుకోవాలా అంటే నీకు బయట మీడియాలో చెప్పినట్టు కాదు వానికి నిజంగా మనసులో ఉండాలా ఒక్కరికి లేదు వర్క్ తీసుకుంటారండి మీరు ఒక కాలువ పనో ఏదో వర్క్ తీసుకుంటారండి ఆ వర్క్ పలాన్ తేదీకి అంత పని పూర్తి చేయాలంటే ఒక కాంట్రాక్టర్గా మీలో నిబద్ధత ఉండాలి ఫస్ట్ మీరు గట్టిగా ఉండి వాళ్ళకి ఇచ్చే కూలీలు వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతాలు సక్రమంగా ఇస్తే ఆ టైంకి వాళ్ళు పనులు పూర్తి చేస్తారు ఓకేనా అలాగే పాలకులు అయినా కూడా ఆ పని గట్టిగా చేయాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళ అధికారులను గట్టిగా మందలించి వాళ్ళకి కావాల్సిన నిధులు ఎప్పటికప్పుడు పంపించేసి బిల్లులు క్లియరెన్స్ చేస్తూ అధికారులు అధికారులను
ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఈయన ఈ ఈ టెండర్కి ఎలిజిబిలిటీ కాదని కనుక్కునే దానికి మూడు నెలలు పడుతుంది కింద కింద లెవెల్ నుంచి పై లెవెల్ నుంచి సిఓటి వరకు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు పడుతుంది ఇవన్నీ ఆఫ్ చేయాలని ముందుగానే ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ని అంటే కొంత కాంట్రాక్టర్లను ఈ వర్క్లో కొంత సెలెక్ట్ చేసినాడు యాభై ఆరు మంది అనే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఎవరికి ఎలిజిబుల్ ఉంటాయి తొమ్మిది మంది ఒక కేటగిరీ యాభై ఆరు మంది ఒక కేటగిరీ చేసినాడు చేసిన తర్వాత టెండర్ ఇరోబ్లేషన్ గా రేపు వాడికి ఆటోమేటిక్గా ప్రైస్ బిడ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు దాంట్లో అన్ని రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏమైంది ఈరోజు ఎనీ వర్క్ ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత చేసిన వర్క్లు చూసుకోండి మూడు కంపెనీలు వేసేది మెయిన్ రిత్విక్ సీఎం రమేష్ది అతని గురించి చెప్పండి చాలా ఉంది చెప్తా నేను రెండోది మెగా మూడోది నవయుగా ఇంకా కొన్ని కొన్ని అంటే అట్ట అట్ట చదిలినట్టు ఇంకో రెండు మూడు నాలుగు కంపెనీలు ఉన్నాయి మిగిలిన కంపెనీలు ఇంత ముందు కంపెనీలు ఏమైనాయి ఇండియాలో ఆంధ్రాలో ఉన్నంత ఇంత అంత అంతమంది కాంట్రాక్టర్లు ఎక్కలేరు అంత సదులు ముడిసుకొని కూర్చోండి ఈరోజు ఆ వ్యక్తికి పని వస్తే నేను చెప్తే కదా ఇంతమంది సబ్ కాంట్రాక్టర్ని మరి ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు కాంట్రాక్టర్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు నేను నా శక్తి కొద్దీ నేను పెట్టుబడి పెట్టి పనిచేస్తా పనిచేస్తే వాడు అడ్రస్ లేదు దొరకడు దాని నుంచి పనిచేస్తాడు ఈ ఆఫీసర్ వాడికి ఫోన్ చేసి అడగాలనే ధైర్యం లేదు దొరకడు ఫోన్లో దొరకడు ఫోన్లో దొరకడు ఈ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తాడు సజెస్ట్ పని చేసాడు ఏం చేస్తాడు వాడి మీద కంప్లైంట్ చేద్దామా రేపు ఏదైనా రివ్యూ మీటింగ్లో ఉంటే భయం కంప్లైంట్ చేయాలంటే ఇదే రిత్విక్ ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర దగ్గర ఐదు వేల కోట్లు పనులు తీసుకున్నారు ఈ ఈ ఈ నాలుగేళ్లలో రాజ్యసభ సభ్యుడు ఎంపీ ఎన్ని పనులు ఎన్ని పనులు కంప్లీట్ చేసినాడు చూడండి ఆయన మొన్న నా కడపలో ఉక్కు దీక్ష అని ఒక దీక్ష చేసాడు అంటే నా యాజ్ పర్ మైన్ అలర్జీ ఆయన వన్ పర్సెంట్ కూడా అర్హత లేదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సీఎం రమేష్ సీఎం రమేష్ ఎందుకు అర్హత లేదు ద్రోహి రాయలసీమ ద్రోహి ఎందుకు ఎలా చెప్తారు ద్రోహి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు హంద్రినీవ ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి అంటే హంద్రినీవ బైలాస్ ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు అడుగుల నుంచి నీళ్ళు లిఫ్ట్ చేయాలని దాని బైలాస్ ఫస్ట్ ఎవరు ఆయన శ్రీరామకృష్ణ గారు రా రా ఇంట్రావర్ టైంలో దాని ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు అడుగుల నుంచి నీళ్ళు లిఫ్ట్ చేయాలని ఉంది రాజశేఖర గారు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ధైర్యం చేసి తెలంగాణ వాళ్ళని తాజేషన్ చేసి వాళ్ళని తీసిన దాన్ని ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు అడుగులు తెచ్చినాడు వర్కులు స్టార్ట్ చేసినారు దగ్గర దగ్గర ఫేజ్ వన్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినాయి ఫేజ్ టూ అంటే అనంతపూర్లో కొంతపాటు చిత్తూరు కడప నీళ్ళు పోవాలని నీళ్ళు పోవాలంటే కనుక నూట ఎనిమిది కేసీకి నీళ్ళు పోవాలి దానికి ఆ రోజు ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏ కెనాల్ అయితే ఉందో దానికి లైనింగ్ చేస్తే కనుక ఈ నూట ఎనిమిది కేసీకులు పోతాయి పోయిన తర్వాత అనంతపురికి చిత్తూరుకి నీళ్ళు పోవాలనేది దాని ప్రాజెక్టు రిపోర్ట్ రెండు వేల పదహారు ఐ థింక్ రెండు వేల పదహారులో ఏం చేసినారు లైనింగ్ చేస్తే గ్రౌండ్ వాటర్ డౌన్ అయితే గ్రౌండ్ వాటర్ డెవలప్ కావు లైనింగ్ వద్దు కెనాల్ వైడ్నింగ్ చేద్దామని ప్రపోజల్ ఉన్నాయి ఓకే సొంత అది ఆలోచన వరకు మంచిదే వైడ్నింగ్ చేసిన తర్వాత వైడ్నింగ్ ప్రపోజల్ అని దాని తర్వాత ఎస్టిమేట్లు తయారు చేశారు ఐ థింక్ నవంబర్ రెండు వేల పదహారులో ఎస్టిమేట్లు పంపిస్తారు గవర్నమెంట్కు గవర్నమెంట్కి మళ్ళీ ఇంత నాది ఏది ఆయన ఏమంటాడు పారదర్శకత గవర్నమెంటు ఫాస్ట్ గవర్నెన్స్ అంటారు కదా ఆ దానికి అంటే పొలిటికల్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత రెండు వేల పదహారులో నుంచి రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ వరకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అప్రూవ్ చేయడానికి ఎందుకు పడింది రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ వరకు పరిపాలన అనుమతి వచ్చేదానికి ఆరు నెలలు పట్టింది గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎందుకు పెండింగ్ ఉంది ఆ ఫైలు ఇదేనా ఫాస్ట్ గవర్నెన్స్ దీనికి సీఎం రమేష్ గారికి సంబంధం ఏంటి అదే చెప్తాను అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత టెండర్ పిలిచినారు టెండర్ పిలిచిన తర్వాత దానికి మూ నాలుగు నెలలు టైం పెట్టినారు ఏ నాలుగు నెలల్లో అదే ఇప్పుడు ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ చేసిన ఏప్రిల్లో టెండర్ ప్రాసెస్ అంటే ఏప్రిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అప్పులు వచ్చే వరకు వాళ్ళది ఆరు నెలలు ఇబ్బంది పెట్టినారు తర్వాత వచ్చే కింద అధికారులను రేపు టెండర్ బిల్స్ రేపు ఎస్టిమేట్లు వేయాలా టెక్నికల్ శాంక్షన్ తీసుకోవాలా ఎల్లుండి టెండర్ బిల్స్ అలా వారంలో టెండర్ అప్రూవల్ కావాలా వాళ్ళు చేసిన డిలే కనపడదు తర్వాత ఆగస్టులో వాటర్ వదులుతారు ఈ ప్రాసెస్ వన్ మంత్ పడుతుంది నాలుగు నెలలు టైం పెట్టినారు ఎట్లయితే అది సాధ్యమే కాదు చేసేదానికి దానికి ఎందుకు పెట్టినారు అది కొన్ని కంపెనీలే ఎలిజిబిలిటీ కావాలా వాళ్ళకే వర్క్ రావాలని కండిషన్స్ ఇంకోటి మన అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్లో ఒక గైడ్లైన్స్ ఉంటాయి వన్ ఇయర్ వరకు వన్ ఇయర్లో ఎంత పని చేసినాడు ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎంత పని చేసినాడు ఎంత పని చేసినాడు దాన్ని వాళ్ళు మార్చుకొని నాలుగు నెలలకే ఎంత పని చేసిన అలా మూడు నెలలకి ఎంత పని చేసిన అలా అని మార్చుకొని పెట్టిన తర్వాత కొంత కాంట్రాక్టర్లు పార్టిసిపేట్ కూడా చేసినారు
నువ్వు చిత్తశుద్ధ పని చేయాలని నీకు బాధ్యత ఉంటుందా నీకు మొరాలిటీ అయితే ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏం చేశాడు ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ అయింది ఇంకా ఇంకా నాలుగేళ్ళలో కూడా నీళ్ళు పోవు ఏది అందరినీ ఇవ్వ ఫేస్ టూకు ఫస్ట్ ఇయర్ ఏం చేశారు ఇదే నేను చెప్పిన సబ్ కాంట్రాక్టర్లు వచ్చినారు పని చేసినారు వాళ్ళ డబ్బులు ఇలా ఎవరు సీఎం రమేష్ సీఎం రమేష్ పై నుంచి బిల్స్ రావాలి కదా బిల్స్ వస్తాయి బిల్స్ ఈరోజు ఎవరికి బిల్స్ ఉండవు ఎవరికి అందరి కానీ మీల కాంట్రాక్ట్ ఈరోజు బిల్లు పెడితే రేపు బిల్లు వస్తుంది అనుకో మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ ఇంకోటి కాంట్రాక్ట్ నేను ఇన్ని నెలల మంచి కాంట్రాక్ట్ చేస్తాను కమిషన్ ఆఫ్ టెండర్స్ అని ఆడ అప్రూవ్ చేయాలి ఈరోజు అప్రూవల్ ఇస్తే రేపు పొద్దున్నే అగ్రిమెంట్ ఎక్కడ కాలే ఎందుకంటే నువ్వు నువ్వు నాకు సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చినట్టు వెరిఫికేషన్ పంపాల నువ్వు పెట్టే సర్టిఫికేట్లు జనైనా కాదా అని దానికి పది రోజులు టైం తీసుకుంటుంది అయినా ఏం లేకుండా ఈరోజు అగ్రిమెంటు రేపు మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ తీసుకొని నువ్వు నువ్వు కాలంలో మీరు వెరిఫై చేసి ఈరోజు బిల్లు పెడితే కనుక ఆయనకు మీరు ముందు వెళ్ళి పక్కన పెట్టి రేపు డబ్బులు ఇచ్చినారు ఆయనకైతే ఒక రూపాయి పెండింగ్ లేదు నీ ఇప్పుడు పిలిపిమంటే పిలిపిస్తా పది మంది ఇక్కడ ఎంతమంది ఎవరెవరికి ఎంతమంది బాగా ఉంటారు ఈ పోయిన సీజన్లో వాళ్ళని చేసిన ఈ సీజన్లో ఒక రూపాయి పని చేయాల వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకుండే నాలుగు నెలల సీజన్ మార్చి నుంచి మార్చి మార్చి అంతా దీనికి వాళ్ళ డీ వాటరింగు దీనికి సరిపోద్ది ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై నా నెల ఐదు కోట్లు పని చేయాల మూడు వందల కోట్ల వరకులో మూడు వందల చిల్లర కోట్ల వరకులో సీఎం రమేష్ గారు సీఎం రమేష్ గారు బాధ్యత లేదా అనుకో రాజశీమకి వచ్చి వాటరే కదా అవి ఆయన మళ్ళీ పోయి నాకు కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమ కావాలి ఇంకోటి కావాలి దీక్ష నీ పని నువ్వు చేయకుండా ఏడో చేయాల్సింది వానికి అడిగి ఆయన అధికారిక నీకాడు ఇక్కడ ఇక్కడ కాంట్రాక్టర్ అక్కడ ప్రజాప్రతినిధిగా కూర్చున్నాడు ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఒక పార్లమెంట్ అదే రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పెడుతున్నాం కాంట్రాక్టర్ ఎందుకు కడతాం మేము రాజ్యసభ సభ్యుడు రాయలసీమ చెందినవి అందులో కడప జిల్లాలో కొంతపాటి నీళ్లు పోవాలా ఇంకా ఆ బాధ్యత లేదా నీళ్ళు తీసుకుపోవాలని పోనీ నీకు నష్టం వచ్చేవరక ఎక్సైజ్ చేసుకునేవు సింగ్ ఇది ఎవరో పక్కన ఇది ఒకరిద్దరు ఒక ఒకరిద్దరు కాంట్రాక్టర్లు వేసి వాళ్ళు డిస్క్వాలిఫై చేయించినావు నీ అధికారం ఉపయోగించి ఎందుకు చేయలేకపోయినా సీఎం రమేష్ గారు చేయించారని ఎలా చెప్తారు మీరు ఇది సీఎం రమేష్ గారు చేయించారు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఎందుకు అది కూడా చెప్తా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఐవీఆర్సీఎల్ కంపెనీ వేసింది ఐవీఆర్సీఎల్ కంపెనీ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ డిక్లరేషన్ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ అంటే మీరు హాస్పిటల్లో చేరినప్పుడు ఏం చేస్తారు ఏం జరిగినా అదే బాధ్యత అని అది ఇలా దీంతో డిస్క్వాలిఫై చేశాను అని నేను ఆ రోజు ఎస్సీలకు సీలకు నేను చెప్పిన సార్ మీరు చాలా ఇబ్బంది పడతారని కూడా తర్వాత ఇంకోసారి అక్కడ కౌంటర్స్ అయిన చిన్న చిన్న కారణాలు పెట్టి చేస్తే నువ్వు నువ్వు వేసిన కంపెనీ నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఐదు పర్సెంట్ అది నువ్వు డమ్మీ కంపెనీ నీ డమ్మీ కంపెనీ నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది పైసెంట్ ఎనిమిది ఐదు పర్సెంట్ ఎక్సెస్ ఉంది నెక్స్ట్ ప్యాకేజ్ పెట్టి నువ్వు నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది వేసినావు నువ్వు నీ వాడు నాలుగు పాయింట్ ఆరు మీరు ముగ్గురు కలివిడ వర్క్ వేసుకొని ఇంకా తెలియకపోవడం దాంట్లో ఇంకోటి నీకు నువ్వు పెట్టిన సర్టిఫికేట్లు దొంగ సర్టిఫికేట్లు ఎలా చెప్తారు దొంగ సర్టిఫికేట్లు మీరు నా దగ్గర నేను ఇప్పుడు చెప్పాను అది నేను ఇంత ఇంత ఫైల్ తయారు చేసి పెట్టినా దాని గురించి ఆ కంపెనీ కంపెనీ విజిలెన్స్ ఆఫీసరా కాదు అంటే నేను ఒక నా బాధ్యతగా ఓకే నాకు దాని మీద అవగాహన ఉంది ఇప్పుడు పని కంప్లీట్ చేసినాక నాకు కూడా అవసరం లే వాళ్ళు అందరినీ నీవు పని కంప్లీట్ చేస్తే నాకు కూడా అవసరం లే పని కంప్లీట్ చేయకుండా నువ్వు ప్రజల సొమ్ము ఎక్సైజ్ మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ ఇంకోటి ఇంకోటి తీసుకొని దాంట్లో దాంట్లో టెక్నికల్గా చాలా లోతులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈరోజు ఎస్టిమేట్ నువ్వు ఈరోజు అందులో ఎగ్జిస్టింగ్ కాలువా ఎస్టిమేషన్ అనేది డివేషన్స్ వచ్చినాయి కంట్రోల్ బ్లాస్టింగ్ ఎక్కడ చేసినారు ఎక్కడ ఇవన్నీ వచ్చినాయి ఇవన్నీ వేరే విషయాలు ఇవన్నీ నేను నేను అడగాల కానీ పని కంప్లీట్ చేయాలి కదా నీకు మూడు వేల ఎనిమిది వందల కిసకు నీళ్ళు పోవాలి అందరి నీ వాళ్ళ నుంచి పోవాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఉండవు నువ్వు పని చేయలే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తండి డబ్బు ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ టెండర్స్ అవి అన్నీ కాంట్రాక్టర్ అయినా కాంట్రాక్ట్ పని చేయలేదు ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి గారు ఎంపీ సీఎం రమేష్ గారు దాదాపు వారం రోజుల పాటు రాయలసీమ కోసం అంటే కడపలో ఉక్కు పరిశ్రమ స్థాపిస్తే రాయలసీమ వాసులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది వాళ్ళు చేసిన ఉపవాస దీక్షలు నిరాహార దీక్షలు వేస్ట్ అంటారా మీరు వేస్ట్ నేను వేస్ట్ నమ్మలే ఆయనకు హక్కు నైతిక హక్కు లేదు అంటున్నా ఆయనకు సీఎం రమేష్ గారికి నేను ఎందుకు వ్యక్తిగత నాకు నాకు ఆయన పరిచయం లేదు నాకు సరే వాళ్ళ కంపెనీతో కొంచెం వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర సబ్గా ఉన్నాయి కానీ నీవు నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేయకుండా నీ చేతిలో ఉన్న పని నువ్వు చేయకుండా ఈరోజు అదే నువ్వు మన కంప్లీట్ అయ్యాక ఈరోజు అందరి న
ఒక సబ్ కాంట్రాక్టర్ కానీ డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో పనులు పూర్తి కావడం లేదు అంటారు మీరు పని ఎవరు చేయలేము ఒక సీజన్లో చేశారండి ఫస్ట్ ఇయర్లో నాకు ఆశ ఉంటుంది నాకు అక్కడ పలానా సార్ పని ఉంది వాళ్ళ సీఎం రమేష్ రిత్విక్ ప్రాజెక్ట్ పని ఉంది పని కంప్లీట్ చేశాను నాకు ఏదో నాకు పని దొరుకుతుంది నేను పోయి పని చేసిన ఆ సీజన్లో పని చేసిన నాకు వచ్చిన బిల్లు డబ్బులు ఇవ్వుంటే నెక్స్ట్ సీజన్లో నేను ఎందుకు చేస్తా వేరే వాడి ఎందుకు చేయిస్తా అరే నాకు వేరే వాడు ఎవరైనా వచ్చినా నాకు డబ్బులు ఎలా వేట చేస్తారు అంటారు వాడు వానికి ఉంటుంది కదా వానికి భయం ఉంటుంది కదా అదే జరిగింది అధికారులు నోటీస్ ఇచ్చి నోటీస్ ఇచ్చి టెర్మినేట్ చేయాలంటే భయము ఎందుకంటే ఆయన రాజ సభ చాలా మంది ఇలాంటి వాళ్ళని పనులు చేయకపోతే తొలగించేసి కొత్త బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెడుతుంది ఎవరు తొలగించారు చెప్పండి ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ప్రతి ఒక్కటే ఆయన ఇప్పుడు ఇది ఒకటి ఉంది ఈ గాలేరు నగరిలో చేసినారు ఆయన కానీ నాలుగు నెలలే టైం పెట్టినారు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ కాలేదు టైంలో ఏం చర్య కనుక్కోండి ఒక్కరి మీద చర్య తీసుకున్నారా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన రాప్తాడు వైసీపీ నాయకుడు తోపుదుద్దు ప్రకాష్ రెడ్డి ఒక ప్యాకేజ్ విషయంలో లేట్ అయ్యిందనేసి అతన్ని టెండర్ రద్దు చేసి అది అది కూడా చెప్తా ప్రకాష్ రెడ్డి వాళ్ళది అది పెరూరు బ్రాంచ్ కానీ ఎనభై వేల ఎకరాలు అనుకుంటాను నాది అది కరెక్ట్గా ఎనభై వేల ఎకరాలు ఆయకట్టు ఫేస్ వన్ అది వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ పని చేసినారు ఆయన ఏం చేసినాడు పని చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఏది ఎస్కలేషన్ కానీ ఎస్కలేషన్ ఏంటి నేను పని చేస్తానని ఆయన గవర్ నేను ఆయన ఆయన నాకు తెలిసి అయితే ఆయన ఈరోజు నేను పని చేయను పని చేస్తాను నాకు నాకు రావాల్సిన అరి ఇయర్స్ కానీ ఈ ట్వంటీ టూ సిక్స్టీ త్రీ జూన్ నాకు అప్లికేబుల్ చేయండి నేను పని చేస్తానని చెప్పినాడు ఆయన ఆయన రాజకీయ ఉద్దేశం ఇంకోటి ఇంకోటి తీసుకుపోయి టెర్మినేట్ చేసి అదే దాన్ని రెండు వందల అరవై ఐదు కోట్లు పిలిచినారు పోనీ ఈరోజు కంప్లీట్ అయిందా ఎనభై వేల ఎకరాలు ఆయకట్టి ఇచ్చినారా ఇప్పుడు హంద్రీనీవ ఫేస్ వన్లో రెండు లక్షల దగ్గర దగ్గర ఎనభై వేల ఎకరాలు అన్న కర్నూలు జిల్లాలో ఆయకట్టు ఉంది లక్ష పదహారు వేల ఎకరాలు అనంతపురం ఆయకట్టు ఉంది రెండు వేల పన్నెండుకు ముందు పద్నాలుగు వేల ఎకరాలు కర్నూలు జిల్లాలో ఆయకట్టు కంప్లీట్ అయ్యింది దాని తర్వాత ఒక ఎకరాకు ఆయకట్టి వెళ్ళి నాలుగు గంటలు ఒక్క ఎకరాకు అదనంగా ఆయకట్టి ఇచ్చింటే దాన్ని ఎవరైనా రమ్మని నా దగ్గర నేను మాట్లాడతా ఇప్పుడు రెండు వేల ఏడు వందల కోట్ల ఫేస్ వన్ దాన్ని నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు చేసినారు ఏది ఎయిటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయింది దాన్ని ఈ పదిహేడు వందల కోట్ల గ్యాప్ అయింది మీరు నేను చెప్పిన ఈ ట్వంటీ టూ జీవో ఈ పెంచుకొని తినేదానికి చేసేదానికి తప్ప పని లేదు ఫేస్ వన్లో ఉండేది ఓన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ పిల్ల కాలు చేసేదే ఉండేది ఒక ఎకరాకి ఈరోజు వరకు ఆయకట్టిలే అతని అతనికి ఏం అర్హతుందని ఏం నైతిక నైతిక హక్కు ఉందని ఉక్దిక్ష చేసినారు ఈరోజు రాయలసీమకు నీళ్లు రాకుండా పోయేదానికి కారణము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అధికారులు నేను చెప్పిన ప్రభుత్వం ఏదంత కన్నా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కారణం అతను ఎందుకంటే రాయలసీమలో ప్రాజెక్టు పేరుతో డబ్బులు చూసుకుంటున్నాడు రాజకీయ పెత్తనం ఎలా ఇస్తున్నాడు సరే రాజకీయ పెత్తనం అనేది నేను నాకు నాకు అవసరం లేదు ఒక రాయలసీమ వ్యక్తిగా నాకు రావాల్సిన నీళ్ళు నువ్వు అడ్డుకొని నేనేదో ఉక్కు ఉక్కు పరిశ్రమ నేను సాధిస్తా నేను ఇరగ తీస్తా పడుస్తా అంటే అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అసలు నువ్వు నీ 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 కంపెనీ చేసే పనులు ఎంతవరకు చేసినావు నువ్వు కళేరి నగిరిలో కానీ హంద్రి నీవాళ్ళ కానీ ఇంకొకసారి కానీ ఎంత ఎంత ఎంతవరకు చేసినావు నువ్వు పనులు దానికి సమానం చెప్పి దానికి సమానం చెప్పి నువ్వు ఉక్కు దీక్ష కూర్చో ఇంకొక దీక్ష కూర్చో ఏమన్నా ఏమన్నా కూర్చో మేము రాయలసీమ వ్యక్తిగా మాకు నీళ్ళు కావాలని అడుగుతున్నాము నీళ్ళు కావాలంటే నువ్వు వర్కులని నువ్వు అధికార పార్టీలో ఉండవు అధికార పార్టీ నువ్వు సీఎంకు నువ్వు దగ్గర ఉండవు ఇంకోటి కూడా వర్కులు తీసుకున్నావు దానికి మేము అడగడం లేదు వర్కులు తీసుకుని వర్కులు కంప్లీట్ చేయకుండా మాకు నీళ్ళు దాకా చేశారు అధికారం నీకు ఎవరిచ్చిండ్రు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత కృష్ణా జిల్లాలో రాయలసీమ కోసం ఆయన వాళ్ళు పనులు చేయడం లేదు మీరు చెప్పండి కృష్ణా జిల్లా రాయలసీమ ఎక్కడ చూసినాయోపల్లి రిజర్వాయర్కి అంత జీడిపల్లి ఎప్పుడు వచ్చిన నీళ్ళు రెండు వేల పన్నెండులో నీళ్ళు వచ్చినాయి మీరు జీడిపల్లి రిజర్వాయర్ నీళ్ళు అంటారు ఇప్పుడు పోయిన సంవత్సరం ముప్పై ఐదు టీఎంసీ నీళ్ళు ముప్పై రెండు టీఎంసీ నీళ్ళు ఇచ్చారు మీ అనంతపురం అడగండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫస్ట్ నేను అడిగిందని చెప్పండి మీరు అనంతపురం కదా ముప్పై రెండు టీఎంసీలు నీళ్ళు ఇచ్చామని గవర్నమెంట్ చెప్పుకుంటుంది బాగానే ఉంది మీ అనంతపురంలో అందరి నీళ్ళు నేను బాగా కొట్టుకున్నాను ఒక రైతు అడగ చెప్పనండి మీ అనంతపురంలో పోయి రైతు దగ్గర పోయి అందరి నీవ నీళ్ళు నా పొలంలో నేను పారా కొట్టినా అని చెప్పానండి ఎట్లా పోతున్నాయి నీళ్ళు ఇప్పుడు కాలువ పట్టిన నీళ్ళు రెండు వేల పన్నెండులో పోయినాయి కానీ దాని కింద ఉండే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఆయకట్టుకు నీళ్ళు పోతాయి కదా ఆయకట్టుకు నీళ్ళు పోయినప్పుడే రైతుకు ఉపయోగం ఉండేది ఊరికి కాలువ నీళ్ళు అయినా
పదకొండు వేల కోట్లు సంవత్సరానికి నాలుగు నుంచి ఐదు వేల కోట్లు కరెంటు బిల్లు కట్టి గ్రౌండ్ వాటర్ పెంచి పెంచుతున్నాము కాళ్ళ నీళ్ళు పోతున్నాయి మీరు మోటార్లు వేసుకొని కొట్టుకోండి దీనికోసం కాలవ దిగింది గతంలో ఇదే అన్నారు కదా అందరి నివా నిర్మించాలనుకున్నప్పుడు అందరి నివా పథకం అనేది ఒక వేస్ట్ కాలువల్లో నీళ్లు అవన్నీ పారేదిలా పోయలేదు దానికి కరెంటు ఖర్చులు వేస్ట్ అని విమర్శించినారు మంచి మాట్లాడినాను నేను కూడా అంటే నేను నేను చూడలేదు ఈ ఏరియాలో నేను రైతులను వాళ్ళతో ఇల్లు మాట్లాడినప్పుడు ఏ మా పెద్దోళ్ళు ఊరికి ఏదో గీత ఇక్కడ వచ్చి సర్వే చేసుకోపోతుంటారు మా రాజకీయ నాయకులే చెప్పినారు ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇది వచ్చేలేదు వచ్చేయలేదని ఇక అందరి కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏషియాలో నెంబర్ టూ ఇది అందరి నీవా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అనేది దగ్గర దగ్గర మూడు వందల మీటర్లు లిఫ్ట్ మా ఎత్తుకు నీళ్ళు పోతున్నాయి ఒక ప్రయత్నం జరిగింది ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్గా కాలువ రన్ అవుతుంది నీకు సక్సెస్ఫుల్గా మెయిన్ కాలువ రన్ అయినాక డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే దానికి టెక్నికల్గా ఇబ్బందులు ఏమి లేదు కానీ దానికి కాంట్రాక్టర్లు ముందుకు రావాలనేగా ఈ పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు పని చేసుకుంటే ఎవరు చేయరు ఎందుకంటే అది దాంట్లో లాభాలు తక్కువ వస్తాయి తర్వాత అది ఇప్పుడు మెయిన్ కింద ఒక కిలోమీటర్ చేస్తే పది కోట్లు బిల్ అవుతుంది అది ఐదు వందల కిలోమీటర్ చేస్తే పది కోట్లు బిల్లు కాదు ఎవరు చేయాలా దాని మీద దృష్టి ఎవరు పెట్టాలా అది నిజంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్ కంప్లీట్ చేయాలంటే పదివేల ఎకరాలు ఆయకట్టు చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టర్లు మాలాంటి కాంట్రాక్టర్లు ఖాళీ పడిసి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర చేసుకుని లేకుండా ఐదు వేల ఎకరాలు పదివేల ఎకరాలు ఒక బిట్లు చేసి పిలిచి చేయక వాడు దాని మీద శ్రద్ధ తీసుకొని పని చేసి కంప్లీట్ అవుతాయి అసలు దాని మీద ఒక్కరోజునే డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద అందరి వాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద సీఎం గారు ఇన్నిసార్లు అనంత పోసినాడు ఇన్నిసార్లు ఒక్కరోజునే రివ్యూ చేశాడు అనుకోండి అది ఇంతెందుకు మా డిప్యూటీ సీఎం కె కృష్ణమూర్తి గారు సొంత తాలూకాలో అరవై వేల ఎకరాలు ఆయకట్టు ఉంది ఆయన పాపం రోజు కలెక్టర్ నడుతుడు ఆయన స్థాయిలో చేస్తాను కానీ ఇది వరకు కంప్లీట్ కాలే అప్పుడు సీఎం రమేష్ గారు మీరు చర్యలు తీసుకోవట్లేదా తీసుకోలే ఎప్పుడు తీసుకునేది కానీ అధికారం ఎవరికి అధికారం అదమంటారు సీఎం రమేష్కు ఇప్పుడు ఈ మధ్య నాకు నాకు తెలిసిన చిన్న ఇన్ఫర్మేషను ఈ మధ్య ఒక అధికారి ఈ ఈ అందరినీ వైడనింగ్ మీద నోటీస్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే అధికారిని బెదిరించారంట ఎవరు మళ్ళీ ఆ కంపెనీ రిత్విక్ ప్రాజెక్ట్స్ సీఎం రమేష్ గారు సీఎం రమేష్ కంపెనీ అధికారులు అధికార స్థాయి అంతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆయన ఒక ఎంపీ స్థానంలో అండి ప్రభుత్వము ఉంది వాళ్ళది అధిక తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉంది ఆయన ఒక ఎంపీ ఆయన అధికారులను బెదిరిస్తే మీరు అంటున్నారే ఇటీవల గుంతకల్లు గుంటూరు డబ్లింగ్ రైల్వే పనులు జరిగితే అక్కడ కాంట్రాక్టర్లను బెదిరించింది వెంకట మాధవరెడ్డి అంటుంటారు అనమాట అంటే మీ అనుమతి లేకోకుండానే టెండర్లు వేయకూడదు అని కాంట్రాక్టర్లను పెద్ద ఎత్తున బెదిరించారు అంటే మీరు ఏ ప్రభుత్వంలో లేరు మీరు ఒక కాంట్రాక్టర్ గానే మీరే బెదిరిస్తే అధికారంలో ఉన్న ఎంపీ సీఎం రమేష్ గారు బెదిరించకూడదు అంటారా కాంట్రాక్టర్ బెదిరిలేదండి కాంట్రాక్ట్ నేను ఒక వెల్విషర్గా అరే నాయన పోటీలు వేసుకొని ఎందుకు వస్తారు మన రైల్వే మీకు సన్మానం చేయదు మీరు నష్టపెట్టి కూడా పనిచేస్తే అలా వర్క్ చేసుకోండి పోటీ లేకుండా కాంప్రమైజ్ వర్క్ వర్క్ చేసుకోండి వాళ్ళు ఇష్టం ఎన్నైనా వేసుకుంటారు మీరు చెప్పడం ఏంది మీ నేను నేను ఆదేశాలు లేని టెండర్లు ఆదేశాలు అయింది ఆదేశాలు అయింది కాదు కాదండి నేను నేను ఒక నేను ఒక కాంట్రాక్టర్గా నేను ఇబ్బంది పడుతున్నా కాబట్టి లెస్ లేసుకుంటే ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితుల్లో కాంట్రాక్టర్లు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సబ్ ఎస్పెషల్ చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టర్లు పెద్ద కాంట్రాక్టర్ అయితే వాళ్ళు బిల్లు తీసుకుంటారు పోయి ఆఫీసులో కూర్చుంటారు కార్పొరేట్ ఆఫీసుల్లో మెయింటైన్ చేస్తారు చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టర్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మీరు అట్లా ఎందుకు ఇబ్బంది పడతారు తలా ఒక వర్క్ చేసుకొని మంచి రేట్లు వేసుకొని పని చేసుకోండి అందరం అందరం బాగుంటాము అని చెప్పినా కానీ బెదిరించేది బెదిరించేది అంత రాత్రి రాత్రి టెండర్లు కూడా వేయకోకుండా అక్కడికి వెళ్ళి మరీ బెదిరించేవారు మీరు అని అంటుంటారు వెంకట మాధవరెడ్డి గారు ఏ ప్రభుత్వంలో లేకపోయినా ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నట్టు టీడీపీ కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా బెదిరిస్తే మరి సీఎం రమేష్ గారు బెదిరిస్తే మీరు తప్పు పడితే ఎట్లాండి అంటే అధికారం ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నాయి కాదు ఇటీవల ఈ గుంతకల్ల గుంతకల్ల గుంటూరులో కొన్ని టెండర్లు జరిగినాయి చెప్పినమాట వాస్తవమే ఏమని మీరు టెండర్లు పోటీ వేసుకోకుండా ఎందుకు పోటీ వేసుకొని ఎందుకు ఇబ్బంది పడతారు ఒకరి అండి ఒక వర్క్ ఒకరు ఒక తలాక్ వర్క్ వేసుకోండి ఉండే కాంట్రాక్టర్లు అని చెప్పిన కానీ బెదిరించి నేను కానీ నేను రాజకీయ నాయకుని బెదిరించడానికి రాజకీయ నాయకులు అందులో మీ వెనకాల రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారేమో అని ఎవరు లేదండి నా వెనక ఎవరు రాజకీయ నాయకులు లేరు రాజకీయ నాయకులు అంతా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఆ పార్టీలో ఉన్నారు ఈ పార్టీలో ఉన్నారు కాంట్రాక్టర్లు కాబట్టి రిలేషన్ ఉంటుంది ఉంటారు కానీ కానీ మీ వెనక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన గౌరవ్ వెంకటరెడ్డి గారు ఉంటారు అని అంటుంటారు గౌరవ్ వెంకటరెడ్డి నాకు ఫ్రెండ్ అన్న పది ఏళ్ళ మంచి ఫ్రెండ్ కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ గౌరవ్ వెంకటరెడ్డి బెదిరిసే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ బెదిర
పులివెందలకు నీళ్ళు ఇచ్చిన ఘనత మాదే అని తెలుగుదేశం పార్టీ వారు చెప్తున్నారు సీఎం గారు పదే పదే చెప్తున్నారు ఓకే కానీ పులివెందలకు నీళ్ళు ఇచ్చింది ఎక్కడి నుంచి శ్రీశైలం వయా పోతిరెడ్డి పాడు నుంచే తీసుకెళ్ళింది గాలి వయా పోతిరెడ్డి పాడు నుంచే పోతిరెడ్డి పాడు సా సామర్థ్యాన్ని పెంచింది ఎవరు రాజశేఖర రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా మరి ఆ ఘనత ఎవరిది అంటారు పులివెందులకు నీళ్ళు ఇచ్చిన అనేది పైడిపాలలో నేను వర్క్ చేసిన సబ్ కాంట్రాక్టర్గా పైడిపాల రిజర్వ్ ఆర్ గురించి పైడిపాల రిజర్వ్ ఆర్లో ఫౌండర్లు నేను వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ అంటే ఏది సబ్ కాంట్రాక్టర్ చిన్న పాత్ర ఉంది నాది మెగా కృష్ణారెడ్డి ఆ రోజు పైడిపాలలో వన్ ఆఫ్ ది పార్టు ఆయన వచ్చేసి పంపులు దీది రిజర్వ్ ఆర్ వచ్చేసి హెచ్ఎస్ కృష్ణరాజు గారు తర్వాత ఫిడర్ ఛానల్ ఉన్నది పైడిపాల ఉంటే ఫిడర్ ఫిడర్ ఛానల్ నేను చేసిన దాంట్లో సర్వే కాడి నుంచి అంతా అంతా ఆ రోజు అంతా మా ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఉన్నాము అది రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఐదులో రెండు వేల ఐదులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎవరో కొంతమంది టెక్నికల్ వాళ్ళు అడ్వైజ్ చేసినందుకు పైడిపాల నుంచి మన గడ్డికోట నుంచి లిఫ్ట్ రిజర్వేషన్ చేసుకుని పైడిపాల నుంచి నీళ్ళు వస్తే మన పులివెందులకు పులివెందులకు ఏదైంది తన ఉద్దేశము పులివెందులో నీళ్ళు ఇచ్చినాం తర్వాత తర్వాత వచ్చినాయి పీబీసీకి నీళ్ళు రావడం లేదు పైనుంచి కాబట్టి ఆ హిమకొండ నుంచి కిందికి నీళ్ళు వస్తే కనుక కిందికి రాలేదు కనుక కాబట్టి నీళ్ళు వస్తే కనుక కొంచెం స్టెబిలైజేషన్ ఆయకట్టు అనే దాని మెయిన్ పర్పస్ అది దాని కింద మళ్ళీ ఒక నాలుగైదు వేల ఎకరాలు ఆయకట్టు ఆ కొత్తపల్లి ఆసిమాదిపురం మండలంలో కొంత ఆయకట్టు అనేది దాని పర్పస్ దాని తర్వాత ప్రాజెక్టులకు పోయిన తర్వాత కొందరంగా అడ్వైజ్ చేయడము లిఫ్ట్ దానికి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పెడితే మైక్రో ఇరిగేషన్ ఇది పెడితే కనుక కొంచెం ఆయకట్టు పెడుతుంది ఇటు సైడ్ తొండూరు మండలం ఇటు సైడ్ మనం ఆయకట్టు ఇచ్చాను కొంత అడ్వైజ్ చేయడం దాన్ని ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు ఇల్లేదే తెలుగుదేశం వాళ్ళు విమర్శించింది మూడు వందల కోట్లు ఆరు వందల కోట్లు అయింది అనేది అని ఇవన్నీ పెరిగినాయి తర్వాత ప్రాజెక్టులకి దీని తర్వాత మనము ఈ మల్యాల ఈ తొండూరు మండలంలో కొంతవరకు ఆయకట్టు ఇవ్వచ్చు ఇవన్నీ పెరిగిన తర్వాత చేసి దాన్ని రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది గండికోట అయిపోయింది ఇంకా దాని నుంచి పడిపాలి నీళ్ళు పోవాలి డాన్స్ పోవాలా గండికోట నుంచి నీళ్ళు పోవాలి గండికోట నుంచి లిఫ్ట్ చేసి చేయాలి గండికోట గండికోట నీళ్ళు పోవాలి డాన్స్ పోవాలా పొద్దుటిపాటి నుంచి గోరకళ్ళు ఆ గోరకళ్ళు నుంచి ఆవుకు ఆవు నుంచి గండికోట పోవాలా అవన్నీ అవన్నీ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయినాయి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోడీ మీకు రిజర్వ్ ఆర్ నీళ్ళు పోయేదానికి ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయినాయి ఎన్నో ఈ మోటార్ల కడ పంపు నాదిల్స్ పంపులు దీని కడ ఉంటే తప్పగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీళ్ళు అయిపోయినాయి అంటే ఎనభై ఆడ ఏది టన్నెల్ ఉండింది ఆవుకు దగ్గర టన్నెల్ ఒకటి పెండింగ్ ఉండింది దాన్ని ఏదో బైపాస్ చేసి ఏదో చేసి చేసినాడు సంతోషమే చేసిన కానీ పులిదులు నీళ్ళు నీళ్ళు ఇచ్చా అనేది ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా నువ్వు మీరు పోయి సరే వాళ్ళు పొలిటికల్ మీటింగ్లో చెప్పచ్చు కానీ సామాన్య వ్యక్తి మీరు ఎవరు పోయి పులిందులు అడగండి ఎవరున్నా పోయి పులిందులు అడగండి మాట్లాడారేమో పులిందులు అసలు పులివెందులు కాదండి ఈరోజు ప్రాజెక్టులు ఇంత లైమ్ డేట్ లేక వచ్చినాయి ప్రాజెక్టులు చేయాలా తెలంగాణలో కానీ రాయలసీమలో కానీ కోస్తాలో కానీ అందులో కానీ ప్రాజెక్టుల మీద ప్రజల దృష్టి మరలడానికి కారణం రాజశేఖర రెడ్డి గారు అది ఇటీవల తెలుగుదేశం పార్టీ కడప జిల్లా నాయకులు కావచ్చు ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి గారు కావచ్చు మాజీ ఎమ్మెల్సీ సతీష్ రెడ్డి గారు కావచ్చు సీఎం రమేష్ గారు కావచ్చు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు వీళ్ళంతా ఉంటుండ్రా అసలు పులివెందలకు నీళ్లు కూడా తీసుకురాలేదు రాజశేఖర రెడ్డి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి కనీసం పులివెందలకు నీటి విషయంలో పట్టి పట్టినట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు అయితే ఆ పులివెందలకు నీళ్లు ఇచ్చి ఆ పులివెందల ప్రజలను ఆదుకున్న ఘనత మాది అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ పోతిరెడ్డి పాడు నుంచే కదా వచ్చేది నీళ్ళు ఇక్కడికి వయా పోతిరెడ్డి పాడి రావాల్సింది ఆ పోతిరెడ్డి పాడుని సామర్థ్యాన్ని పెంచిన ఘనత రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా ఇప్పుడు ఆయన పేరు ఎక్కడ పోయింది ఈయన వీళ్ళు గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు ప్రజలు గందరగోళంలో ఉన్నారు అది కాదు నన్ను ఒకటి అసలు అసలు మర్చిపోతున్నావు పోతిరెడ్డి పాడు నుంచి పట్టిసీమ ఉంది పట్టిసీమలో వాళ్ళకి ఎవరికి కాంట్రాక్టర్కి పది పది పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి ఒక సంవత్సరంలో కంప్లీట్ చేయ కంప్లీట్ చేయాలని టార్గెట్ పెట్టినావు పొద్దున్న లేసిన నుంచి నాలుగు సార్లు రోజు నాలుగు సార్లు ప్రాజెక్ట్ కడగ పోయినావు రోజు పది సార్లు రివ్యూ అని చేసినావు పొద్దురెడ్డి పాడు నలభై నాలుగు వేల కేసీ నీళ్ళు మాకు వస్తాయి కనుక మాకు అవసరం లేదు సరే లోపల ఆ సురుకు పోవాలన్నా ఈ సురుకు పోవాలని అది నిదానంగా చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ అది నాలుగు ఏళ్ళు ఎందుకు నాలుగు ఏళ్ళు ఎందుకు చేయలేకున్నారు అంటే నీకు రాయలసీమ ప్రేమ లేదు పదమూడు వందల కోటి దుర్వినియోగం కాకు కూడా ఒక నివేదిక ఇచ్చింది మీరు ఏం కరెక్ట్ మాట అడిగినారు పట్టిసీమ నేను ఒక సామాన్య వ్యక్తికి నీకు నాకు అట్టు వేరే రీతిలో చెప్తా పట్టిసీమలో పంపులే నిన్న ఇరవై నాలుగు పంపులు అది ఐదు మెగావాట్లే పంపు కెపాసిటీ హంద్రీ నివాళ ఐదు మెగావాట్లే రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో ప్రాజెక్టులు అవినీతి జరిగింది అవినీతి జరిగింది అని మొత్తం కుక్కలు మొత్తుకున్నట్టు మొత్తుకున్నారు కదా అ
ఎస్టిమేషన్ ఐదు వందల యాభై కోట్లు తొంభై ఆరు పంపులు ఐదు వందల యాభై కోట్లు ఎక్కడ పదిహేను పంపులు పదహారు వందల యాభై కోట్లు ఎక్కడ ఎక్కడ ఊరు చేసిండ అవినీతి రాజశేఖర్ చేసిండా రాజశేఖర్ చేశారని చెప్తున్నారు నువ్వు చెప్పు ఇరవై నాలుగు పంపులు పదహారు వందల యాభై కోట్లు ఖర్చు అయ్యేది అవినీతి తొంభై ఆరు పంపులు ఐదు వందల యాభై కోట్లు ఖర్చు అయ్యేది అవినీతి ఇది రికార్డే కదా ఐదు వందల యాభై కోట్లు రెండు వేల ఐదులో ఆంధ్ర వాళ్ళతో ఎనిమిది పంప్ హౌస్లకు పిలిచింది ఐదు వందల యాభై కోట్లు వాళ్ళు పని పని అదే అదే కంపెనీని అదే మెగానే అంటే వేరే కంపెనీ వేసుకున్నారు మెగా వాళ్ళు సబ్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు వాళ్ళకి అంత ఐదు వేసాలకు అంత అయితే డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకుంటారు ఈరోజు మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు పంపులకు పదహారు వందల యాభై కోట్లు ఎందుకైంది సరే పదిహేను తొమ్మిదేళ్ళు పెరిగింది తొమ్మిది తొమ్మిదేళ్ళు పెరిగింది ఎంత అవుతుంది మహా అంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ లేదు వంద పర్సెంట్ పెరిగింది అనుకున్నాం ఆ రోజు ఇరవై పంపులు కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది నూట యాభై కోట్లు అవుతుంది తొంభై ఆరు పంపులు ఐదు వందల యాభై కోట్లు అంటే ఇరవై పంపులు నూట యాభై కోట్లే కదా అంతే వంద పర్సెంట్ పెడితే మూడు వందల కోట్లు కావాలా ఎందుకైతే పదహారు వందల యాభై కోట్లు నాకు దీనికి దీని కోసం మీరు సమాధానం చెప్పండి రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో జలయజ్ఞంలో అవినీతి జరిగింది అనేరు కరప్షన్ ఆఫ్ రాజా అనేరు ఏదేదో ఏదేదో చెప్పిండు నాకు అంటే నాకు తెలిసిన వరకు నువ్వు చెప్పు దీనికి ఒక్కదానికి అవినీతి అంటారు కదా నేను మొరటి భాషలో అడిగిన ఇరవై నాలుగు పంపులకు ఇంత ఖర్చు అయింది తొంభై ఆరు పంపులకు ఇంత ఖర్చు అయింది మళ్ళీ ఎక్కడ అవినీతి జరిగినట్టు మీరు ఇంత చెప్తున్నారు కదా ఆధారాలతో పాటు న్యాయ వ్యవస్థను మీరు ఆశ్రయించవచ్చు కదా ఎవరు మీరు నాకు ఉన్న పద్ధతులు నా పనులు నాకు అంతా నేను ఒక సామాన్య వ్యక్తిని నేను తమాషా తెలుసా తమాషా తెలుసా తమాషా చెప్తున్నా సార్ అండి ఈ ప్రతిపక్షంలో ఉండే ఉండరు కదా ఎంతసేపు ఉన్న పొద్దుల నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు రుణమాఫీ చేయలే ఏది జగన్మోహన్ రెడ్డి కాడి నుంచి కింద కార్యకర్త కాడి నుంచి రుణమాఫీ చేయలే డాక్టర్ రుణమాఫీ చేయలే ఆ నుంచి నిరుద్యోగ వృద్ధి చేయలే ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూలో మాట్లాడదు కానీ లోకల్గా ఉండే ఇష్యూలు ఒక్క మీరు ఇంతమంది ఇంటర్వ్యూ చేసినారు మీరు ఇంతమంది ఇంటర్వ్యూ చేశారు మరి కర్నూలు జిల్లాలో ప్రతిపక్షంలో ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే నాయకులు ఉన్నారు హంద్రి నివాళ్ళ ఏం జరుగుతుంది హంద్రి నివా ఇది ఇదే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వైట్ నింగ్ ఎంతమంది అడిగినారంటే ఒక్కరిని అడిగినారా ఎవరు ప్రెస్ మీట్ పట్టి పట్టాను కానీ రుణమాఫీ చేయలే ఇదే అని లోకల్ సమస్యలు ఉండవా ఇది ప్రతిపక్ష పార్టీకి ఒక దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ కూడా కానీ కర్నూలు జిల్లాలో ఇష్యూలు లేవా ప్రాజెక్టులు కాదు వేరే ఇష్యూలు లేవా ఇంతకు పోతిరెడ్డి పాడు నలభై నాలుగు పో మొత్తం సామర్థ్యాన్ని పెంచారు కదా నలభై నాలుగు వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వినియోగించుకోలేక ఆ పరిస్థితి వస్తుందంటారు రాయలసీమకు ఎందుకు రా తప్పకుండా వస్తుంది చేసేవానికి మనస్ఫూర్తి పెట్టి మనస్ఫూర్తి చేయాలంటే ఇదే ఆ రోజు హంద్రి అంటే చాలా మంది దీనికి నీళ్ళు ఆడు వస్తారు అని రైతులు అన్నారు ఆ రోజు మేము కాలువలు చేసేటప్పుడు ఊరికే ఇది వాళ్ళని కాంట్రాక్టర్ లెక్క తీసుకోవడానికి లెక్క ఇస్తాను ఇది నీళ్ళు ఆడు వస్తాయని ఈరోజు ఏమైంది నీళ్ళు వస్తున్నాయి మరి పోతిరెడ్డి పాడు లేదు స్థాయిలో వినియోగించుకోవాలంటే ఏం చేయాల ఏం చేసేది లేదన్న ఇప్పుడు జీఎన్ఎస్ఎస్ కలవ ఇది గండి కొడకాడి ఇరవై వేల క్యూసెక్లు తీసుకుపోవాలా నిప్పుల వాకు ఏదో కంప్లీట్ అయింది నిప్పుల వాకు పదివేల క్యూసెక్లు అంటే అది దిరిగిపోతుంది సమస్యలకు పోయేది తెలుగుంగకు వచ్చింది నీకు నలభై వేల క్యూసెక్లు వినియోగించుకోవాలంటే ఒక్క సంవత్సరం హార్డ్లీగా అంటే దానిలో కొంచెం టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దాని మీద ఒక మంచి ఆఫీసర్ ఉండి టెక్నికల్ అంటే దాన్ని యథార్థంగా ఊరికే ఏదో ఈరోజు వచ్చి దాన్ని రివ్యూ చేశారు మా అనిపించాను పోవాలి లేకుండా ఏం చేస్తే అయితే కాలం బట్టి తిరిగి నన్ను అడగమని నేను చెప్తా నాకు అవకాశం ఇవ్వనండి ఒక్క సంవత్సరం నాకు టైం ఇవ్వనండి నేను చేసి చూపిస్తా అది శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ ఒక్కరికి అంటే ఇప్పుడు ఎట్టుందంటే ఇది ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు వస్తాడు రివ్యూ చేస్తాడు ఆయన డబ్బులు ఎంత ఖర్చు కావాలో ఇది అడుగుతాడు ఆ రోజు ఏదో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అడుగు ఇది చెప్తారు మా మా అనిపిస్తారు పోతే ఆయన మళ్ళీ అడగడు వీళ్ళకి డెసిషన్ తీసుకుంటే పవర్ ఉండదు ఈ ఇరిగేషన్లో ఉండే పెద్ద దరిద్రం ఏంటంటే కొన్ని మన మన బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో చట్టాలు ఉన్నాయి చట్టాలు అంటే బిజినెస్ రూల్స్ అవి చాలా మార్చాలా మనం కాలానుగుణంగా మార్చుకోవాలా అది మార్చుకోలే ఒక చిన్న బ్రిడ్జి డిజైన్ చేయాలంటే సీసీడి విజయవాడకు పోవాలా పది మందిని తాటుకొని పోవాలా దాని పక్కన ఇంకొక బ్రిడ్జ్ వచ్చింది అనుకో అది ఒకటే డిజైన్ ఇది ఒకటే డిజైన్ కదా దాన్ని చేయాలంటే నేను ఇంజనీరే కదా కింది స్థాయిలో నేను ఇంజనీరే అప్పుడు అప్పుడు చేసాడు ఇంజనీరే అది చే అది ఇటు చేయడు అది కూడా మళ్ళీ పైకి పోవాలా ఈ రోజు వరకు కొన్ని డిజైన్స్ అంటే పదిహేను నుంచి కొన్ని డిజైన్స్ అప్రూవ్ కాలే అది దౌర్భాగ్యం దానికి ఒక ఫర్మ్ డెసిషన్ తీసుకొని జరిగి తీసుకునే వాళ్ళు కావాలి ఉండి చేస్తే కనుక దాన్ని కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి చేస్తే కనుక వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో కంప్లీట్ అవుతుంది ఇరవై వేల కేసు ఎక్కడ ప
మాకు కిందికి పోకుండా రాజు శ్రీశైలం నుంచి రావాల్సిన నీళ్ళే అంటే ఈ కృష్ణా జలాలే సీమకు బాగుపడాలన్నా సీమ ఎడారిగా మారిపోవాలన్నా అదే కారణం శ్రీశైలం కృష్ణా జలాలు వస్తే సీమ సస్యశ్యామలం అవుతుంది అయితే శ్రీశైలం డ్యాంలో ఎన్ని నీళ్లు ఉన్నా రాయలసీమ మాత్రము నిఖర్ జలాలు లేవు కేటాయింపు మేము బిచ్చమెత్తుకోవాల్సిందే మిగులు జలాలు మాత్రం పరిస్థితి అంటారు అసలు నేను ఫస్ట్ అదే చెప్పినా కదా ఆ రోజు మా పెద్దోళ్ళ శాతగాన్ తనం అనుకోవాలను మంచిదన కోల అమాయకత్వం అనుకోవాలను ఇప్పుడు నిఖర్ జలాలలో మనకు కేటాయింపులు రావాలంటే ఏం చేయాలా ఎవరు ఇది మొన్న బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ తీర్పు కన్నా ముందు కొన్ని కాలాలు అయితే వచ్చినది మళ్ళీ ఇంకా ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ కంప్లీట్ అయ్యాక మళ్ళీ ఇంకొక ట్రిబ్యునల్ వస్తే అప్పుడు ఏమైనా కొన్ని నిఖర్ జలాలు వస్తాయి అవకాశం ఉందేమో తెలియదు అంతగాని ఇప్పుడు నిఖర్ జలాలు అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఆంధ్ర రాయలసీమ ఏమైనా విడిపోయినాక ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు ఆంధ్ర కేటాయింపు మీరు చెప్తుంటే నాకు కూడా గుర్తొస్తుంది ఆంధ్ర తెలంగాణ విడిపోయిన తర్వాత రాష్ట్ర విభజన అనంతరము అంటే శ్రీశైలం ఉండక ముందే తెలంగాణ వాసులు అక్కడ ప్రాజెక్టు అంటే నెట్టంపాడు కావచ్చు కోయసాగర్ కావచ్చు భీమా కావచ్చు కల్వకుర్తి కావచ్చు ఇక్కడ అంతా లిఫ్ట్లు పెట్టి మొత్తం దోడేస్తున్నారు నీళ్లు శ్రీశైలం నిండక ముందే మన ప్రభుత్వం ఏమో కనీసం దాని మీద గొంతు ఎత్తవడం లేదు మళ్ళీ నీటి కేటాయింపులో సమానం కావాలంటారు మొన్నటి కూడా వాళ్ళకి ముప్పై టీఎంసీ వాళ్ళు రేపు పాలమూరు రంగా అయిపోతే మళ్ళీ రేపు ట్రిబ్యునల్ లో వాళ్ళు పంచాయతీ పెడతారు ఎందుకు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు అంటారు అసలు ప్రభుత్వం ఎందుకు రాయలసీమ చిత్తశుద్ధి లేకనే రాయలసీమలో ఉండే నాయకులకు దౌర్భాగ్యం అనుకోండి పాలకుల దౌర్భాగ్యం రాయలసీమను వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా నాకు ఇంతకుముందు నేను పిల్లప్పుడు చెప్తాను ఫిఫ్టీన్ వర్ష ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఎవరు పోయినా కానీ మా కేసులు ఏంది మా కేసులు కొట్టేపి మా కేసులు తీసి చెప్పి అడుగుతున్నారు కానీ మా డెవలప్మెంట్ ఎవరు అడిగలేరు అంటారు అంటే నాకు ఎవరు ఇలాంటి ఎవరైనా చెప్తే ఇందే నేను అది మా రాయలసీమ నాయకుల దౌర్భాగ్యం ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం మార్పు వచ్చింది మా మారుతున్నారు కానీ ప్రొటెస్ట్ చేసి అడిగే పరిస్థితుల్లో లేరు ఎందుకో మళ్ళీ మా తెలంగాణ వాళ్ళు అసలుకి శ్రీశైలం అంటే కృష్ణా జలాలలో వాటాల విషయంలో తెలంగాణ నాయకులు వినిపిస్తున్నంత పెద్ద వాణి మన ప్రాంత నాయకులు వినిపించారు అసలు తెలంగా శ్రీశైలం డ్యామ్ నిండక ముందే అక్కడ నెట్టంపాడు కోయల్ సాగర్ భీమా కలవకుర్తి ప్రజలు లిఫ్ట్లు పెట్టి తోడేస్తున్నా కూడా పట్టించుకోకపోవడము ఏంటి అసలు అదే మీరు అంటున్నారు మీరు అన్నారు కదా శ్రీశైలం నిండక ముందే అని శ్రీశైలం నిండక ముందే మనం కూడా ముచ్చిమరి నుంచి తోలుకోవాలని తోడుకోవాలని ఎనిమిది వందల అడుగుల నుంచి ఒక ఏడు వందల తొంభై ఏడు ఏడు వందల తొంభై ఏడు నుంచి నీళ్ళు లిఫ్ట్ చేసుకోవాలి హంద్రిని వాకు ఏది ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు అడుగులు రాకుంటే తీసుకోవాలని ఒక ప్రపోజల్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు ఆయన పెట్టిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు అడుగులు నీళ్ళు తగ్గిపోయినాక ఎండాకాలం లాస్ట్ ఒక తడికి ఏది శనగ కలిపి ఉండేదానికి బరగడ్లకు ఎండిపోయేదానికి అని ఒక తడి కోసం ఉండేదనే ఉద్దేశంతో ఆడ ముచ్చిమరి దగ్గర లిఫ్ట్ చేసి పెట్టినాడు దాన్ని పట్టిసిమితో పోల్సి నేనేదో రాయలసీమ చేశాను ముచ్చుమరి ఇంత బుక్లు వేసినారు నేను బుక్లు నీకు నా దగ్గర ఉండే చూపిస్తా ముచ్చుమరిని రాయలసీమ ఇదే జీవనాడి అనేటువంటి చూపించారు అది ముచ్చుమరి ఇదే జీవనాడి కాదు ఏ నాడి కాదు రాయ అసలు ముచ్చుమరికి రాయలసీమ సంబంధమే లేదు పోని ముచ్చుమరి ఈరోజు ఎనిమిది వందల నుంచి నీళ్ళు తోలుతాడరా ఇప్పుడు కాదు నాలుగేళ్ల గురించి అది ఈరోజు మేము పని కంప్లీట్ చేసినాము పని అయిపోయిందని చెప్తుండే కానీ ఈరోజు మనం మనం నువ్వు వస్తానంటే ముచ్చుమరి పిలిచిపోతా ముచ్చుమరి నుంచి ఎనిమిది వందల ఆరు రోజుల నుంచి మనము నీళ్లు కొట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ముచ్చుమరి పెట్టింది ఈరోజు ఎనిమిది వందల పదహారు రోజుల నుంచి కిందికి వస్తే కొట్టుకోలేదు ఎందుకంటే అది అప్రోచ్ ఛానల్ తీయాలా అది తీయాలని ఆలోచన లేదు దాని మీద నేను చెప్పింది రివ్యూలు దానికి లోపల పోతే కొంచెం ఇబ్బంది పని చేస్తాను కానీ కాంట్రాక్ట్ వెనక్కి పోయిండు వాడే ముందు పైన పైన క్రీమ్ అంతా చేసుకొని ఆయన ఆ కాంట్రాక్టర్ ఇంతకుముందు ఆయన కూడా ఎమ్మెల్సీ ఉన్నాడు ఆ కాంట్రాక్టర్ చేసుకొని పోయిండు ఆ పని చేయకుండా వాడు అడిగేవాళ్ళు లేడు పోనీ ఎవరైనా నీకు పని చేయాలంటే నీకు ఏం కావాలని చెప్తే నాకు వాడు గొంతు ఊర్లు పెట్టుకొని కూర్చుండు నాకు ఇంత ఇచ్చే చేస్తారని పని అది ఇచ్చి చచ్చి చేర్పించామని అది కూడా లేదు మీ పేరు కేమో ముచ్చుమరికి నాలుగు సార్లు వచ్చి ముచ్చుమరి నేను రాయలసీమ పట్టిసీమ రీతిలో చేసిండు ముచ్చుమరి రాయలసీమ పట్టిసీమ కాదు రాయలసీమ పట్టిసీమ కాదు ముచ్చుమరికి రాయలసీమ ముచ్చుమరి నుంచి రాయలసీమ ఉరిగేది ఏమి లేదు రాయలసీమకు జీవనాడి పొద్దురెడ్డిపాడు నెంబర్ టూ నేను చెప్పినాను చూడండి దమ్మగూడెం కంప్లీట్ అంటే సా నాగార్జు సాగర్ మీద ప్రజర్ దక్కుతేనే మా రాయలసీమ వాళ్ళు బాగుపడతాం ఇప్పుడు శ్రీశైలము పూర్తి స్థాయిలో నిండిపోయింది చాలా నిండుకుండగా ఉంది అంటున్నారు శ్రీశైలం అంత స్థాయిలో నిండినా కూడా సీమ వాసుల్లో మాత్రం ఆనందం లేదు లేదు ఈరోజు మాకు పొద్దు పని చేయని నీళ్ళు వేసిన ఐదు వేల కిషక్ల పవర్ వస్తుంది ఇచ్చారు ఏడం లేదు ఏం కారణం ఏంటంటారు ఏది శ్రీశైలం నిండుకుండలా ఉన్నా కూడా రాయలసీమ వాసులు ఎందుకు ఆనందం లేదంటే మాకు లేదు కదా హక్
ఎవరైనా కానీ వచ్చిన అక్కడ రేపు జగన్మోహన్ రావచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ రావచ్చు ఎలా రావచ్చు పుల్లయ్య రావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు పేరు చెప్పడం లేదు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు చూసినాం కదా చంద్రబాబు నాయుడు రెండు సార్లు చూసినాము ఆయన రాయలసీమకు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు ఊరికే వచ్చి పేరు చెప్పుకునే పోయేది కానీ ఆయన చేస్తారని అయితే నాకు వ్యక్తిగతంగా వన్ పర్సెంట్ కూడా నాకు రాయలసీమ చేయాలని ఉద్దేశం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇక రాయలసీమలో అంత రెడ్డి గారు రెడ్డి గారు బాగుపడుతుంది కానీ నాకు ఇబ్బంది అనే అనుకుంటున్నాను నేను అనుకుంటున్నా ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా నేను ఆలోచన నేను ఆలోచన చేసే అది అది శ్రీశైలం పరిస్థితి ఇలా ఉంటే తుంగభద్ర పరిస్థితి మరీ దారుణం తయారవుతుంది తుంగభద్ర అంటే కర్ణాటకలో తుంగభద్ర డ్యామ్ నిండాక ముందే కర్ణాటకలో ఎక్కడికక్కడ అక్రమంగా ఆనకట్టలు కట్టేస్తున్నారు అక్కడ కూడా చెక్ డ్యాములు అవి కట్టేస్తున్నారు నీళ్ళు ఆడిచ్చేస్తున్నాయి తుంగభద్ర ఆ విధ పరిస్థితి వచ్చేసరికి చిత్రావతి రూపురేఖలే మారిపోతున్నాయి అసలు ఉపనదిగా ఉన్న చిత్రావతి తుంగభద్ర పైన ఉపనదిగా ఉన్న చిత్రావతి రూపురేఖలు మారిపోతున్నాయి ఈ పరిస్థితి గురించి కూడా ఆంధ్ర పాలకులు మాట్లాడడం లేదు ఎందుకంటారు ఇది నేను అదే జగ చెప్పేది రాయలసీమ ఇప్పుడు తుంగభద్ర నీళ్ళు వచ్చే ఊరికి వస్తాయి రాయలసీమకి వస్తాయి రాయలసీమ బాగుపడే మనకి ఇష్టం లేదు కదా ఎవరికి ఇష్టం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు రాయలసీమలో రెడ్డి గారు బాగుపడే మనకి ఇష్టమే లేదు ఇష్టం లేదు కాబట్టి తుంగభద్ర ఎడ్డిన పోని ఇంకో ఎడ్డిన పోని ఈ హంద్రినీవ కూడా ఏంటంటే మొత్తం ఒక షేప్కి వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో డబ్బులు తినాలా కాంట్రాక్టర్కి హంద్రినీవ ఫెస్ట్ ఉంది అనంతపురంలో అన్ని పాతన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకొని మళ్ళీ రేట్లు పెంచుకొని పనులు చేసింది కానీ దాని నీళ్ళు అన్ని చేసేయి నీళ్ళు కావాలంటే ఇక్కడ వైట్ని కంప్లీట్ కావాలా ఇప్పుడు కూడా నీకు అడవిపల్లి అది గొల్లపల్లి రిజర్వ్ వరకు నీళ్ళు పోతున్నాయి ఎందుకు పోతున్నాయి ఇక్కడ ఆయకట్టు రైతులకు నీళ్ళు ఇయ్యలేదు కాబట్టి అంత దూరం పోతున్నాయి రేపు అన్ని ఆయకట్టు రైతులు ఇక్కడ పొలాలు పోతే నీళ్ళు అంత దూరం ఎందుకు పోతాయి పోవు జిడిపిలో దాటిపోవు జిడిపిలో దాటిపోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టు నూట ఎనిమిది కిసెకు నీళ్ళు పోవాలా ఆయనకు అది ఇష్టం లేదు పోయేది ఇష్టం ఉంటే నీ పక్కనే ఉంటాడు కదా పొద్దున లేసిన ఆయన సీఎం రమేష్ నువ్వు మంది సరే అధికారులు ఏం చేయలేరు ఆయనని ఏమో సీఎం రేషన్ ఎవరో కాడితే కూడా ఎందుకు చేయను ఎందుకు ఎందుకు అడగలేకపోతారు పని ఎందుకు చేయరా అని డబ్బులు ఇచ్చాం డబ్బు ఆయన చెప్తే నోరు ముసుకుని చేస్తారు కదా ప్రతి ఎకరాకి నీళ్ళు ఇచ్చే బాధ్యత నాది అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటుంటే మీరేమో రాయలసీమకి నీళ్ళు ఇవ్వరు ఆయన అదే బా ఎవరు నీ పాస్ నేను చెప్పేది ఏంది ఒక ఎకరాకి నీళ్ళు ఆడిచ్చిన చూపిమన్నా నేను ఒక్క ఎకరాకు ఇప్పుడు పులివెందులో కూడా నీళ్ళు అంటున్నాడు దీనికి ఇచ్చిన అని ఆ పులివెందుల్లో పాతకాలంలో నీళ్ళు పోయినాయి కానీ అదే అది అది రావుల కొల్లూరు ఆ కాలంలో నీళ్ళు పోయినాయి కానీ ఆ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అయ్యి రాజశేఖర టైంలోనే ఆయన డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాలంలో మీద చేయాలని ఒక జీవో కూడా ఇచ్చిండు డిస్ట్రిబ్యూటరీ కాలంలో ఇప్పుడే పట్టించుకోవద్దని కూడా ఏ కాలంలో నీళ్ళు పోతే నేను చూపించుకొని కూడా అడగచ్చని రైతులు నీళ్ళు చేయాలనే ఉద్దేశం అయితే ఒక ఒక శాతం కూడా ఆయనకు లేదు ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు పేరు చెప్పండి ఆయన చెప్పాలి నేను ఒకవైపు ఏమో తుంగభద్ర డ్యామ్ నిండాక ముందే కర్ణాటకలో నీళ్ళు తోడేసి ఎక్కడొక్కడ అక్రమ చెక్ డ్యాములు కడుతున్నారు ఇప్పుడు వరదలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి వరద నీరు అంతా కూడా వృధాగా పోతే వయా శ్రీశైలం నుంచి సముద్రంలో కలిసిపోవాల్సిందే అయితే ఆ వరద నీరు అంతా కూడా అట్లా వృధా కాకోకుండా హెచ్ఎల్సీ కాలం ఏదైతే ఉందో మనకు తుంగభద్ర డ్యామ్ నుంచి హెచ్ఎల్సీ కాలం ఉందో మనకు హెచ్ఎల్సీ హై లెవెల్ కెనాల్ ఆ కెనాల్కి సమాంతరంగా ఒక సమాంతర కాలువ నిర్మించాలనేది నాటి నుంచి ఉన్న ఒక ప్రతిపాదన అది నిర్మిస్తే ఈ వరద నీరు అంతా కూడా వృధా పోకోకుండా ఆ సమాంతర కాలంలో వచ్చి రాయలసీమలోని కర్నూలు అనంతపురం చిత్తూరు కడప అంద అన్ని ప్రాంతాలకు సప్లై అవుతుంది అనేది ఉంది అనమాట మరి ఎందుకు ఈ సమాంతర కాలం నిర్మించడం లేదంటే తక్కువ ఖర్చు అయ్యే పని ఎందుకు చేయడం లేదు పాసుగా పెద్దల చెప్తున్నా కానీ నువ్వు ఇది అంటే అన్నా ఆయనకు ముగ్గురు రాయలసీమ చేయాలనే ఉద్దేశం లేదు మా రాయలసీమలో రెడ్డి గారు ఎక్కువ ఉంటారు బాగుపడాలనే ఉద్దేశం ఆయనకు చంద్రబాబు నాయుడు లేనే లేదు లేనప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ సమాంతర కాలం అయింది ఇప్పుడు సమాంతర కాల సమాంతర కాలం అంటే ఉండవు గుండెవల ప్రాజెక్టు గుండెవల ప్రాజెక్టు గుండెవల ప్రాజెక్ట్ అదే మాకు పొడుచుతుందని కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము ఆరుదల కార్తలు ఉన్నట్టు పోస్తుంటారు ఎక్కడైనా కానీ అంటే ఆరుదల కార్తలు జులై పదహైదు ఇరవై ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నట్టు పోస్తుంటారు ఇప్పుడు కృష్ణా నది మీద ఆల్మట్టి కట్టిన తర్వాత ఇంతకుముందు జులై కల్లా శ్రీశైలు నీళ్ళు వచ్చినాయి కృష్ణా నది ఇది కట్టిన ఆల్మట్టి అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళన్నీ నిండి వచ్చిన కదా ఆగస్టు ఆగస్టు ఎండింగ్ వస్తున్నాయి అంటే ఉన్నట్టు మాకు లేట్ అవుతున్నాయి ఆరు నీళ్ళు నిలబెట్టుకుంటే పది టీఎంసీలో పన్నెండు టీఎంసీ నీళ్ళు నిలబెట్టుకుంటాను ఇంకా దీనికి ముందు ఏది ఈ ఉన్నట్లో పనికి వచ్చాయనే ఉద్దేశంతో గుండెలు అంటే నా ఒపీనియన్ అది నా నేను కూడా గుండెవుల ప్రాజెక్ట్ కడితే దానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఉరినాట్లో ఒక నెల ముందు అన్నీ పోసిన ఎందుకంటే మళ్ళీ
ఎన్ని చెక్ డ్యాములు కట్టి చెరువుల పూడికి తీర్చడము చెక్ డ్యాములు కట్టడం చెక్ డ్యాములు కడితే అంతలో కొంత గ్రౌండ్ వాటర్ పెరుగుతుంది కానీ ఆ చెక్ డ్యాములు కట్టిన గ్రౌండ్ వాటర్ పెరుగు అంటే ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఆ చెక్ డ్యామ్ లేదంటే కనుక ప్రతి ఒక్క వంకకు ఒక చెరువు ఉంటుంది ఏడైనా కానీ ఆ చెరువు నుండి కనుక చుట్టుపక్కల గ్రౌండ్ వాటర్ పెరుగుతుంది కదా నువ్వేం చేస్తున్నావు ఆ చెరువు నుండి కూడా చెక్ డ్యామ్ కడుతున్నావు సరే చెక్ డ్యామ్ అనేది ఎంతో కొంత ఆ ఏరియాలో కొంచెం గ్రౌండ్ వాటర్ పెరుగుతుంది బరగట్లో నీళ్ళు నిలబడితే ఎన్న కాలం తాగదా నీళ్ళు ఉంటే సంతోషమే కానీ ఎన్ని చెక్ డ్యాములు కట్టినావు నీటి చెట్టు కింద నువ్వు పదమూడు వందల కోట్లలో వంద కోట్లు చెక్ డ్యాములు లేవు నువ్వు కావాలంటే వెరిఫై చేసుకో రికార్డులో కంప తీసేది రోడ్లు వేసేది ఇక నీటి చెట్టు చేసేది అదే నువ్వు పద్దెనిమిది వందల కోట్లలో మా గుండెవలు అయిపోయిండేది రాజోలు అయిపోయిండేది జలదరాశి అయిపోయిండేది అంతకన్నా దరిద్రం దారుణం ఏంటంటే ఇక్కడ గడిగే గడివేల మండలంలో కేసీకల ఆయకట్టు కింద వాళ్ళకు లాస్ట్ థైలాండ్ అదేది తుడిచిల్ల ఛానల్ కింద రేగడగూడి ఛానల్ కింద లాస్ట్ థైలాండ్ వాళ్ళకి నీళ్ళు రావని ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి ఇంత ముందు వచ్చినప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది అది పదిహేను లక్ష ఆయన సీఎం కాక ముందు పదిహేను లక్ష ఆయన అటు వస్తుంటే ఇట్లా ఇబ్బంది అంటే ఆయన వచ్చానే వెలగమాన్ డ్యామ్ కెనల్ అనే ఇరవై ఆ రోజు ఎనిమిది కోట్లు పదమూడు వేల ఎకరాలు ఆయకట్టు రెగ్యులర్ చేస్తుంది అంటే వాళ్ళకి ఆ పై నుంచి పైన రైతులు అడ్డుకుంటారు కాబట్టి వేరే రూట్లో వచ్చి అలనూరు నుంచి నీళ్ళు వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా పారుతుంది ఎనిమిది కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అది ఆ రోజు రాజశేఖర టెండర్ పిలిచినారు ఎందుకో ఆఫీసర్లు టెండర్ క్యాన్సిల్ చేసినారు మళ్ళీ టెండర్ పిలిచినారు ఆ కాంట్రాక్టర్ పని చేయకుండా పోయిండు ఆమె అయితే మా పాండ్యం ఎమ్మెల్యే పాండ్యం పాండ్యం ఎమ్మెల్యే ప్రతిసారి పోయి కలెక్టర్ను ప్రసారం అడుగుతుంది కానీ ఆమె ఆ చేసింది లేదు తెచ్చలేదు అదే గడివేల మండలంలో యాభై కోట్లు నీరు చెట్టు పనులు చేసిన ఎవరు పాండ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరీ చరిత్ర రెడ్డి గారు అదే గడివేల మండలంలో యాభై కోట్లు నీరు చెట్టు పనులు చేసినారు గడివేల మండలం రైతులకంతా ఉపయోగపడేది ఎందుకు చేయలేకపోయింది నీరు చెట్టు పనులు వేస్ట్ అంటారా మీరు శుద్ధ దండగా ఎందుకు ఎందుకు శుద్ధ దండగా అదే నేను చెప్తి కదా కాలంలో షెడ్డు బిగేది చెరువులు పుడికి తీసేమైతే వచ్చే వచ్చే సంవత్సరం మళ్ళీ చెరువులు పురికి నిలిపోతుంది ఇప్పుడు ఇవిడ గుంత తవ్వుతావు ఇక్కడ ఇక్కడ గుంత తవ్వినావు పురికి తీసినావు వాన పడి నీళ్ళు వచ్చినాక చుట్టుపక్కల వచ్చి మట్టి మళ్ళీ గుంత పుడిపోదు ఏం పని చేస్తే చెప్పు నీరు చెట్టు పోని నీరు చెట్టు వారిని సరే నీరు చెట్టు అనేది అందరికీ తెలుసు వాళ్ళ కార్యకర్తల కోసం పది ఏళ్ళ కష్టపడే కానీ చేసుకోవచ్చు నేను కాదనిలే కానీ ప్రొడక్టివిటీ ఉండాలి కదా కొంతన్నా కొంతన్న ప్రజలకు ఉపయోగపడి ఉండాలి కదా అంటే అదే కార్యకర్తలకు ఇచ్చుకో నువ్వు చేసుకొని ఏదో విలగమైన టైం ఇచ్చుకో రాజోలి మా రా రాజోలి రజల వారు ఇచ్చుకో రాజోలి కేసీకల్ కింద కడప జిల్లా వాళ్ళకు స్టెబ్లై చేసిన ఆయకట్టు అది కూడా వాళ్ళకి ఇది నేను చెప్తున్నాడు ఈ నార్మల్లు మాకు సమస్య ఇప్పుడు పట్టిసీమ వచ్చినాక వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు గోదావరికి జూన్లోనో అర్లీ అర్లీ ఫ్లడ్ వస్తుంది వాళ్ళకి కరెక్ట్ టైంలో ఇప్పుడు నీళ్ళు వస్తుంది ఇబ్బంది లేకుండా పట్టిసీమ ఉపయోగపడింది అందుకే ఏమి రాయలసీమ ఉపయోగపడేది కాదు తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చినాక కృష్ణా వాటర్ మనం ఇప్పుడు మీరు పట్టిసీమ అవసరం లే చూడండి పోయి వాళ్ళని వర్షాలు పడతాయి రాయలసీమ ఒక వాళ్ళ కాల్సిన పది పన్నెండు వేలు రెగ్యులర్ వస్తుంటాయి పెద్ద ఇబ్బంది లేదు జూన్ నుంచి జూలై వరకు ఆ నెలలో మనకు వర్షాలు రావు గోదావరికి అల్లి మా ఫ్లడ్ వస్తుంది దానికోసమే పట్టిసీమ కానీ పట్టిసీమ నుంచి రాయలసీమ బాగుపడుతుంది రాయలసీమ లేదా పట్టిసీమ పాంకొని తింటారు ఇవన్నీ ఉత్తర పట్టిసీమ నుంచి నీళ్ళు రావాలంటారు కృష్ణాలో మనకు మిగులు జలాలు నికర్ జలాలు లేవు తుంగభద్ర నుంచి నీళ్ళు ఆటాటికే మనకు వచ్చేది అవును ఈ పరిస్థితుల్లో రాయలసీమ పరిస్థితి ఎలా బాగుపడుతుంది అంటారు రాయలసీమ రైతాంగం ఎలా అభివృద్ధి లేక వస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడు బాగుపడతారు అదే కదా మాకు బాగుపడాలన్నా మేము అడిగేది మేము అందరం అడుగుతున్నాము మేము రాయలసీమలో బాగు మేము ఇంత బోధి కావాలంటే ఆ శ్రీశైలం నీళ్ళు మాకు ఇయ్యండి నేను మాకు కిందికి తీసుకుపోకుండా మీరు అవి కట్టుకొని మా శ్రీశైలంలో ఒక సుక్క నీళ్ళు తీసుకున్నా తెలంగాణ మహబూబ్నగర్ జిల్లా వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళే వాళ్ళకు ఆ నెట్టెంపాడు కొన్ని ఉండవు వాళ్ళకు మాకైతే కనుక రాయలసీమ నీళ్ళు సబ్సిడీ జరిగిపోతాయి ఇబ్బంది లేకుండా మాకు ఈ గొడవలు ఉండవు ఎవరు పని వాళ్ళు చేస్తుంటారు మీరు మీరు అడిగే మాకు మీ డెవలప్మెంట్ స్పెషల్ ఎస్డిపి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ప్యాకేజీ ఇవన్నీ మేము అడగడంలే ఏం వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నెలకి యాభై కోట్లు ఇచ్చే సంవత్సరానికి యాభై కోట్లు ఇచ్చే మేమే బాగుపడతామా ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ మనం పక్కన పెడితే రాయలసీమలో అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ తుంగభద్ర హెచ్ఎల్సీ కాలువ కావచ్చు కృష్ణ అంటే మన హంద్రి నివా ఈ పథకం కావచ్చు ఈ కా కాలువల్లో నీళ్లు రావడం లేదు మనకి మిగులు జలాలు లేదు తప్పితే నికర్ జలాల్లో కేటాయింపులు అవి అంటారు ఇవన్నీ మనం ఒకసారి పక్కన పెట్టేసి పోలవరం ఇప్పుడు పోలవరం అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని పూర్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్రంతో కూ
పోలవరం ఒకవేళ అయిపోయినా కానీ ఉపయోగం ఉంది ఎంతసేపు ఉన్నా పొద్దున నుంచి పోలవరం మాకు ఈ చేయకుండా చేసి మేము ఏం చేసుకోవాలి వాటిని మాకు ఏం పని ఉంది పోలవరం కంప్లీట్ చేసి మంచిదే కానీ దానికన్నా ముందు పోలవరం కంప్లీట్ అయ్యే లోపల మా నీ మా మా నీళ్ళు మాకు రావాలి కదా పోలవరం ఎందుకు కడుతు ఎందుకు చెప్తున్నాయన పొద్దు లేచి నేను పోలవరము నేను పోలవరము సోమవారము పోలవరం అని కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తుంది ఏదో పని చేస్తాను సంతోషమే పని చేసుకొని కంప్లీట్ కావాలి కానీ ఎడ్డి సబ్లీనియస్గా మా నీళ్ళు మాకు వచ్చేసరికి కావాలి కంప్లీట్ కావాలి కదా ఎలుగుండి ఆడేది కంప్లీటు అది దుర్భిక్ష ప్రాంతమే ఒంగోలు పూర్తి అద్మానమైన ప్రాంతమే మా మా మాతో సమానమే అది తర్వాత మా పొద్దు డిపార్ట్ నలభై నాలుగు కిషకులు బొక్క పెట్టింది కానీ అది నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి లేదు హంద్రి నివాది మూడు వేల ఐదు వందల కిషకులు వచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇంకా పోలవరం కంప్లీట్ ఇచ్చి మాకేం ఉపయోగం వచ్చింది రాలసి మాకు మళ్ళీ నువ్వు పొద్దు అసమాధి మాట చెప్తావు పోలవరము పోలవరం పోలవరం అంటే పోలవరం ఎందుకు చేస్తున్నారు పోలవరం జాతీయ ప్రాజెక్ట్ కదా కరెక్ట్ కదా పోలవరం నుంచి నేను రెండు జాతీయ ప్రాజెక్ట్ చైనాలో త్రీ గార్డ్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉంది లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అది వాళ్ళు ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేశారు తొంభై నాలుగులో స్టార్ట్ చేసి రెండు వేల ఎనిమిదిలో కంప్లీట్ చేసిండ్రు మూడు కోట్ల మంది దానికి ఇంత నిర్వాసితులు మూడు కోట్ల మంది ఇదంతా పద్నాలుగు ఏళ్ళు పనిచేసిండ్రు నువ్వు నిజంగా ఇప్పుడు ఇది మనకు రెండు వేల నాలుగులో పోలవరం అనేది ఎవడు అసలు దాన్ని మర్చిపోయి యాభై ఎనిమిది మా పిల్లప్పటి నుంచి మా నాన్న పిల్లప్పటి నుంచి పోలవరం 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 అది పోలవరం అంటే ఏదో ఏదో తెలియదు ఊరికి అందరూ చెప్తుంటే పోలవరం అనేరు రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి ధైర్యం చేసిండు తీసుకున్నాడు సంతోషం కానీ ఆయన అదే టైంలో ఈ పోతిరెడ్డి పాడు తర్వాత ఇవన్నీ మొదలు పెట్టిన చేసిండు రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఈరోజు రెండు వేల పద్దెనిమిది అయింది కంప్లీట్ చేసావా రెండు నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదికి నీళ్ళు ఇస్తాను అంటాడు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి నువ్వు నీళ్ళు ఇచ్చే కదా దేవుడుకు మాకు ఇక్కడ సుఖం మొత్తం అయిపోయిన నీళ్ళు మాకు ఇరా దేవ స్వామి దేవుడు అంటే నువ్వు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి నేను పోలవరం కంప్లీట్ చేస్తా అంటే పోలవరం కంప్లీట్ చేసిన అవసరం ఏముంది నీకు పోలవరం కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు పట్టిసీమ పురుషులతో పాటు రెండు చేసినావు పోలవరం కంప్లీట్ అయ్యే లోపల మా రాయలసీమలో ఏమైనా పొద్దు రెడ్డిపాడి ఇవన్నీ ఆ వెలుగొండ ఇవన్నీ చేస్తే ఆ ఫ్రూట్స్ మాకు కొన్ని వస్తాయి ఎందుకంటే ఈ ఈ దీని మీద కృష్ణ మీద ప్రజలు తగ్గుతాయి కదా మాకు కొన్ని వస్తాయి అది కాకుండా కదా కృష్ణ గోదావరి నదులను అనుసంధానం చేసింది ఆయన ఏంది కృష్ణ అనేది బాగా చెప్పినా కదా నన్ను కృష్ణ గోదావరి అనుసంధానం చేసేది ఏంది అంటే కరెంటు మోటార్ స్విచ్ ఆన్ చేయ మోటార్ పెట్టి ఇల్లు కొడతానే ఇప్పుడు మీ మీ ఇల్లు నువ్వు ఉంది ఊర్లో ఇప్పుడు అందరి నీళ్ళు నీళ్ళు పోతున్నాయి కదా నువ్వు ఆడ మోటార్ పెట్టుకుని కొట్టేది మోటార్ పెట్టి కొడతానే నేను నాగరాజు వచ్చి నాకు నీళ్ళు ఇచ్చాడు నా పొలాన్ని నీళ్ళు ఇచ్చాడంటే నాకు సరిపోద్దా ఆ పొలం రైట్ కన్నా ఇప్పుడు ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది సరే నీకు ఎవరో మంచి ఆలో ఆలోచించిండు పట్టి సేమ్ వరకు నేను ఒప్పుకుంటా ఎవరో మంచి ఆలోచన వాళ్ళు రైతులే వాళ్ళకు ఒక నెల ముందు నారులు సకాలం నీళ్ళు పడుతూనే వస్తున్నాయి కానీ దాని నుంచి నేను ఏదో అనుసంధానం చేసిన అది నవ్వుతారు ఎవరన్నా ఏమంటే ఆయన అడ్డమైన చెప్పు ఉండాలి కానీ నేను దేశంలో నదులు అనుసంధానం చేసిన బ్రిటిష్ వాళ్ళు నదులు అనుసంధానం చేసిన కేసీకల నుంచి కేసీకల అంటే ఏంది కృష్ణ పెన్న అనుసంధానం ఎప్పుడు చేసిండ్రు వాళ్ళు మూడు వందల సంవత్సరాల కింద చేసిండ్రు కృష్ణ గోదావరి పెన్న గోదావరి పెన్న అది అది ఒక వేస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అది అదే కాదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు గోదావరి పెన్న వేస్ట్ అంటారా అది చెప్తున్నాయి కదా దానికన్నా అది దాని గురించి నేను స్టడీ చేయలేదు కానీ దానికన్నా నువ్వు దమ్మగూడెం కంప్లీట్ చేసానికి ఇంకా పెన్నా బేసినకు పెన్నా బేసిన ఎంతసేపు శ్రీశైలం నుంచి నువ్వు లిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ మోటార్లు పెట్టి పై కొట్టి ఎగ్ కొట్టి దిగొట్ట పల్లె నువ్వు శ్రీశైలం నుంచి డైరెక్ట్ సోమశల నీళ్ళు పోతాయి నువ్వేం ఒక ఆడ గేట్లు ఎత్తితే శ్రీశైలం పొద్దుట పడే గేట్లు ఎత్తిన కదా సోమశల్లో రెండు రోజుల నీళ్ళు పోయి సోమశల్లో పడతాయి సో నువ్వు పెన్నా అంటే సోమశల నెల్లూరే కదా ఇంకా నీకు మళ్ళీ ఆ నుంచి ఏది ఇచ్చి నేను సోమశల అంతా నెల్లూరే నువ్వు ఆ నుంచి నేను గోదావరి నుంచి వచ్చి నేను సోమశల నీళ్ళు ఇచ్చా అనేది ఏంది నువ్వు నువ్వు మాకు మేము అనేది ఏంది నాగార్జున సాగరు శ్రీశైలం ఇది కృష్ణ డెల్టా మీద మా శ్రీశైలం నీళ్ళు పోకుండా చూసుకో పోకుండా చేయి మాకు మేము అడుగుతున్నాము నీళ్ళు పోకుండా ఆటోమేటిక్గా పోకుండా చేయాలంటే ఏం చేయాలి సాగర్ను స్టెబిలైజేషన్ చేయాలా సాగర్కు మెయిన్ గోదావరి వాటర్ సాగర్కి రావాలా కృష్ణ వాటర్ పోలవరం అయిపోతుంది కదా కృష్ణ వాటర్ ఆటోమేటిక్గా దీని గోదావరి వాటర్ కృష్ణ ఆయకట్టు ఆటోమేటిక్ వస్తాయి కృష్ణ డెల్టాకు సాగర్కు మా మా నీళ్ళు సాగర్కి పోకుండా చూసుకుంటే కదా గోదావరి నీళ్ళు సాగర్కి తెచ్చి పడేచ్చే ఇది రాసేకంటే చాలా ముందు చూపుతో చేసిన పని ఆ రోజు చేసినాడు కాదు ఆ రోజు ఎందుకు మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ రోజు ఎన్ని అన్నారు కానీ నిజంగా ఆ ప్రాజెక్ట్ మీరు కూడా ఒకసారి స్టడీ అయ్యింది తెలుస్తుంది ఎందుకు చేయలేకుండా యా నుంచో మా నాలుగు వందల నలభై వేల కోట్లు ఇదంతా
దీనికి ఏం దీనికి ఏం చెప్తారు చెప్పండి ఈ లెక్క తీసుకుపోయి మళ్ళీ అనుసంధానం అంట పెన్నా నుంచి యా నుంచి గోదావరి నుంచి పెన్న పెన్నాకు అనుసంధానం అంట వరస్వామి అది చేరా నాయన మాకు చాలా అంటే ఇంకేం అనుసంధానము ఇంకోటి బోడి పోసుకు ఇవన్నీ అవసరమా మాకు నేను నేను ఒకటి చెప్తా సమాజ చంద్రబాబు నాయుడు దోమల మీద దండయాత్ర పెట్టినాడు అంటే ఫ్లెక్స్లు వచ్చే దోమలు చూస్తే చచ్చిపోతాయా పిల్లలు అది ప్లే కార్డు పెట్టుకొని వాళ్ళ బడికి పోటి రోడ్లో మధ్య దోమలు చచ్చిపోతాయా ఇంత దరిద్రం ఉంది పరిపాలన అంటే నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అది మీరు చూసింటారు కదా ఆడన దోమల పై తండ్రి అతను ఫ్లెక్సులు కట్టిండ్రు అదే ఇప్పుడు నేను నేను ఇప్పుడు పది ఏళ్ళ ముంచి ఉండా ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో వారానికి ఒకసారి వచ్చి అది కొట్టి ఫాక్ కొట్టిపోతుంది ఈ నాలుగు గంటలు ఒకరోజు కూడా రాలే మీరు ఉండండి ఒక సాయంత్రం వరకు ఉండండి దోమలు ఎట్లా ఉంటుందో తెలుస్తుంది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇది ఫ్లెక్సులు కడితే దోమలు చచ్చిపోతాయా అంత అడ్వైజ్ అంత ఎంకలా ఉంది కానీ లోపల బేసం తక్కువ ఉంది మా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఎంతసేపు అడ్వైజ్మెంట్ అడ్వ ప్రతి దాని మీద అడ్వైజ్మెంట్ చేసుకుంటూ పోతుంటే రియల్ గవర్నెన్స్ ఏమైనా చూస్తా చెప్పండి నీకు నేను ఉండా నేను చంద్రబాబు నాయుడు కానీ మీరు కానీ మెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలా నాకు బెనిఫిట్ ఎండాలా నువ్వు ఫ్లెక్సీలు వేసుకొని లేకపోతే నీకు ఇంకోటి టీవీలో ఈ మధ్యలో వస్తుంది సన్ రైజ్ చేపి డిలైటింగ్ అని ఏదో నా పెట్టుబడి పెట్టండి ఈ టీవీలో వచ్చినాక మన నేను నేను పోయి పెడతాను పెట్టుబడి ఎవరో ఇండస్ట్రీస్ రావాలా టీవీ చూసారు నేను నువ్వు ఇప్పుడు ఏపీ ఆంధ్రలో టీవీ చూసేలో ఎవరు అంత కామన్ మ్యాన్ చూసారు లేదంటే మొత్తం ఆంధ్రలో మీ అన్న బయటలో వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టాలి కానీ రోజు పొద్దున నుంచి అవసరం అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలంటే ఎక్కడి నుంచి రావాలా బయట నుంచి రావాలా తీసుకొస్తున్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొస్తున్నారు ఏం తెచ్చినాడు మరో హైదరాబాద్ నుంచి చేస్తాను హైదరాబాద్ చేస్తాను అమరావతి చేస్తాను నీకు నమ్మకం ఉందా ప్రజలందరూ నమ్మే కదా గెలిపించినారు అదే నా చంద్రబాబు నాయుడుని వాస్తవంగా ఎందుకు గెలిపించారంటే ఇలాంటి పవన్ కళ్యాణ్ మోడీ ఎఫెక్ట్ ఎన్ని నా ఒపీనియన్ ఎన్ని కాదు చంద్రబాబు నాయుడు మారినాడు మనిషి ఈ పదేళ్ళు రాజశేఖరని చూసి కానీ అంతకుముందు ఆయన చూసి కానీ కొంచెం అంటే ప్రజలకు ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కానీ ఈ డెవలప్మెంట్ కానీ కొంచెం మరి మనిషి మారినారని ఓట్లు వేసినారు మళ్ళీ ఇప్పుడు అనుకుంటారు ఏం మారలేదు ఒక్కొక్క తొక్క వంకరా అని అనుకుంటారు అంతే ఏం మనిషి మారినాడు కదా మారి ప్రత్యేక హోదా కోసము ఎంపీలతో రాజీనామాలు చేయించి అదే మినిస్టర్ పదవులకు రాజీనామా చేయించారు ఆయన నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు పోరాటాలు చేస్తున్నారు ధర్మ పోరాట దీక్షలు చేస్తున్నారు మారినారు కాబట్టి ఇంత పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేస్తున్నారు నువ్వు కూడా అమ్మాయి ఏమనుకుంటే కాదయ్యా ఆడ వైజాగ్లో ప్రతి సంవత్సరం అదే ముందు మీటింగ్ పెట్టి పది లక్షల కోట్లు వచ్చినాయి ఇరవై లక్షల కోట్లు వచ్చినాయి అంటే ప్రత్యేక హోదా వచ్చాడు ఎవరన్నా నువ్వు చెప్పలే ఇంత పెద్ద పెద్ద పేపర్లు వేసుకొని నాకు ఈ సంవత్సరానికి పది లక్షల కోట్లు వచ్చినాయి ఇరవై లక్షల కోట్లు వచ్చినాయంటే ప్రత్యేక హోదా ఎవరన్నా ఇచ్చారా నువ్వు ఢిల్లీలో పోయి నాది జీడిపి పది పాయింట్ ఆరు పర్సెంట్ ఉంది పదకొండు పర్సెంట్ ఉంది అంటే ప్రత్యేక హోదా ఎవరన్నా ఇచ్చాడా పక్కన రోడ్డు ఒప్పుకుంటారా ఇచ్చే ఇది ఎట్టు ఉంది తెలుసు ఆడి కార్లో పోయి ఆడుకునేట్టు ఉంది నువ్వు కార్లో పోయి ఆడుకుంటే ఎవరన్నా పోయి పెడతారా అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా రాకపోవడానికి కారణం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలు కాదు బీజేపీ గవర్నమెంట్ కూడా కాదు చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు అది కాదన్నా నాకు నేను ఇంత డెవలప్ అవుతున్నాను నా గ్రోత్ ఇంత ఉందంటే పక్కన రోడ్డు ఎందుకు ఊరు చెప్పు పక్కన రోడ్డు ఓట్లు కూడా అవసరం కదా బీజేపీకి ఇప్పుడు బీజేపీ సెంట్రల్లో ఉంది బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఏదైనా కానీ సెంట్రల్లో ఉంది వాళ్ళకు మన స్టేట్ ఒక్కటే కాదు కదా మన మన స్టేట్ అయితే ఆ రోజు బీదర్ పరిశ్రమము బీదోళ్ళము స్టేట్ డివైడ్ అయింది దాని గురించి మాట్లాడదాము డివైడ్ అయింది ఇబ్బందులు ఉండరని ఆ రోజు వాళ్ళు ఏదో చేసినారు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్నారు ఈ మళ్ళీ సంవత్సరం నుంచే విశాఖపట్నంలో వైజాగ్లో వచ్చి నాకు పది లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి వచ్చినట్టు నీకు ఎందుకు ఇచ్చారు ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు ఇస్తారు చెప్పు ఎందుకు ఇచ్చే పక్కన ఒరిస్సా వాడు ఊరుకుంటారా తెలంగాణ వాడు ఊరుకుంటారా వానికి ఊరికినే అంత అంత పెట్టుబడి వచ్చే ఇంకా రేపు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చే మొత్తం పెట్టుబడి పెడితే మేమే అడిగిపోవాలంటే వాళ్ళ ఓట్లు అవసరం లే బీజేపీ అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ చేయని అనుకోరా మాట మామూలు నువ్వు ఆలోచన చేయలే ఎందుకు సార్ చెప్పు ప్రత్యేక హోదా సార్ రాయితీలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి పరిశ్రమ ఆవశ్యకులంతా ఇక్కడికి వచ్చేస్తారని భయం ఉంటుంది అందరికీ అంతే కదా ఎవరికైనా కానీ పక్కన ఎందుకు ఒప్పుకుంటాడు ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది స్టేట్లు ఉన్నాయి మనది ఒక స్టేట్ ఒక స్టేట్ మిగిలిన పదహైదు స్టేట్ల కన్నా ముందు నాది జీడిపి ఎక్కువ ఉంది నా డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది ఎన్ని ఎన్ని ఆయనే చెప్పి ఎవరో చెప్పింది కాదు ఆయన పోయి ఢిల్లీలో చెప్పుకొని నాకు మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదా కావాలంటే ఎందుకు ఇస్తారు ఇప్పుడు పోరాటం చేస్తుండదు బాబు అరే ఏం
ఇంత ఇంత జీడిపి ఉంది ఎన్ని లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్లు వచ్చినాయి కన్విన్స్ చేస్తారు వచ్చినాయి మేము ఇచ్చేందుకు మిగిలే స్టేట్లు మనం మీకన్నా చాలా వెనకబడి ఉన్నాయి వాళ్ళు అడుగుతారు కదా ఎట్లా చేయాలని అడుగుతున్నా ఏం నువ్వేం సమాధానం చెప్పి చెప్పు ఆ మాటకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను తెస్తానంటున్నారు కదా తెస్తానంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు అధికారంలో లేడు రాలేదు ఆయనకు అవకాశం రాలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రేపు సెంట్రల్లో వచ్చినప్పుడు అడుగుతాడు కదా అంటే అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్తాడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని కానీ లేదు నాకు కావాల్సింది అంటే కదా నీకు ఎట్టిస్తారా నీకు కావాల్సింది అంటే మీరు ఇంత డెవలప్ అయిన స్టేట్ కంటే ఏం చెప్తావు చెప్పు మనం అడిగే హక్కును కూడా చంద్రబాబు నాయుడు నాశనం చేసి పెట్టిండు ఫ్యూచర్ ఈయన తే లేకుండా బాధలే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేక హోదా తాకుండా ఐదు తర్వాత సరే ఏడు దానికి తగిన మగోడు వచ్చి చేస్తారనుకునేదానికి లేదు రేపు దానికి కూడా ఆ వాసన కూడా పోగొట్టింది చంద్రబాబు నాయుడు చేసి ఊరికి ఇప్పుడు వచ్చి నాకు ప్రత్యేక హోదా రావాలా ఇంకోటి రావాలని ఓట్ల కోసం అంటే ఎవరు నమ్ముతారు చెప్పి ధర్మ పోరాట దీక్ష ఎందుకు ఎందుకు చేస్తున్నారంటారు మీరు ధర్మ పోరాట ధర్మ పోరాట దీక్ష అంటే ధర్మ పోరాట దీక్ష ఇచ్చే ఓటు ఇది వస్తారా ప్రత్యేక ప్రత్యేక హోదా వస్తుందా ఎందుకు ఇస్తారు చెప్పి ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా నువ్వు అడిగేవు నీవి అదే ఆ రోజు పూలవరం ఏడు మండలాలు కలిపి నేను నామినేషన్ చే నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయని రోజు అదే అడగాల్సింది ప్రత్యేక హోదా నాకు ఇస్తే నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేశాను ఎందుకు ఆ రోజు నీకు బయట రాష్ట్రాల సపోర్ట్ ఉండేది ఎందుకంటే ఇప్పుడు కడ్డీని హీట్లో ఉన్నప్పుడే వంచాలా నువ్వే నీళ్ళు పోయి నీ దాని నీళ్ళు దింగి మళ్ళీ నాకు వంచాలంటే ఎటుతో చెప్పు అప్పుడు మనం పోయిన సానుభూతి ఉంది ఇది బైఫర్కేషన్ అయింది స్టేటు క్యాపిటల్ లేదు మనం వద్ద అనుకున్నాము ఇంకోటి ఇంకోటి అని అదే టైంలో నువ్వు పోలవరం ఏడు మూలాలు కలిపితే నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయను ఇంకొంచెం డిస్క్ తీసుకొని నాకు ప్రత్యేక హోదా సంఘం పెడతారు నేను నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయనంటే అది వేడి మీరు ఉంది కాబట్టి చేసిన వాళ్ళు చే చేయకుండా కానీ నీకు ఆ రైట్ ఉండేది అడిగితే అది ఎంతవరకు ఉన్నా తెలుసుండేది ఆ రోజు నువ్వే నీళ్ళు దాని దాని మీద నీళ్ళు దింగి ఈరోజు నాకు ప్రత్యేక హోదా అంత సల్లా పడి ఆరిపోయినాక నువ్వే నువ్వే ఆరుపుకొని నాకు ప్రత్యేక ఎంత వేడి చేసినా దాన్ని వేడి చేయాలని చాలా వేడి చేయాలి ఇంకా నూట ఎనభై నూట ఎనభై డిగ్రీలు తీసుకుపోతే కానీ అది ఇంకో రోజు దాన్ని మూడు రావాలి వేడి చేసేవాడు వచ్చే అప్పుడు ప్రత్యేక హోదా వస్తుంది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ నేను వస్తున్నాను అంటున్నారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మనం ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే ఎందుకు పవర్ స్టార్ అండి ఆయన స్టార్ దానికి సినిమా హీరో సినిమా హీరోకు రాజకీయాలు నీకు ఏం కమిట్మెంట్ ఉందని రాజకీయాలు చేస్తా చెప్పు కమిట్మెంట్ ఉంది కదా ఏం చేస్తా ఏం ఏముందని కులాల ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ అమలు చేయడం అంటే కులాల ప్రాతిపదికన కాకుండా అంటే జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్ అమలు చేయడము మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్లు ప్రత్యేక హోదా తీసుకురావడం ఇలాంటివి కూడా ఆయన ఎన్నికల అజెండా ప్రత్యేక హోదా పవన్ కళ్యాణ్ అంతే కాదు కదా ఇంకా అంత ఎంతో జగన్ ముందడు కాబట్టి ఏమన్నా ఇరవై ఐదు మంది వచ్చేందుకు కొట్లాడి అడ్డం తిరిగి ఆడవాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం ఉంటే ఇరవై మంది అవసరం ఉంటే గవర్నమెంట్ ఎందుకు వచ్చి వస్తుందేం కానీ ప్రత్యేక హోదా ఎవరితో కాదు నాకు తెలిసినంతవరకు జగన్తో కూడా కాదు పవర్ స్టార్తో కూడా కాదంటారా జగన్తో కూడా ఇప్పుడు పవర్ స్టార్తో కానీ జగన్తో జగన్ కూడా ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు వచ్చి ఆడ ఎంపీలు అవసరం ఉండి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన అవసరం ఉంటే అప్పుడు జగన్ ముండాడు కూర్చుంటాడు నాకు నాకు ఏమైనా జరగని నేను చూస్తుంటాను కూర్చుంటాడు కానీ లేకపోతే కాదు రాదు ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలు ఒక టీడీపీ కావచ్చు వైసీపీ కావచ్చు గెలుచుకుంటుంది అంటారా గెలిచే చెప్తున్నా గెలుచుకుంటే మన ఐడియా గెలుచుకుంటుంది అంటారా మీరు ఏమైనా ఐడియా ఉంది ఒక పార్టీని ఇరవై ఐదు ఎంపీలు ఒక పార్టీ రాకనే నేను అనుకోవడం అయితే ఒక రెండు మూడు పోయినా కానీ వస్తాను అనుకుంటాను ఒక పార్టీ ఏ పార్టీకైనా కానీ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మినారనుకో మేము ఇరవై మంది గెలిచి తెచ్చారని చంద్రబాబు గారు జగన్ నమ్మినారనుకో జగన్ గెలుస్తారు ఈ రెండు పార్టీలను కాకుండా జనసేన జనసేన గారు ఇస్తే జనసేన గారు జనసేన అధికారంలోకి వస్తామంటుంది కదా అది అంత ఉత్తమ ఏడాది గారు బో చెప్పిన ఏడాది వద్దు సార్ జనసేన అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా ఎక్కడలేరు ఇప్పుడు జనసేన నేను కులాల ప్రాతిపదికన ఇంకోటి అంటారు రిజర్వేషన్లు అంటుంది కదా ఆయన నిజంగా అంటే పబ్లిక్లో ఓట్లు రాని అధికారం రాని రాకపోని ఒక పాలసీ తీసుకుంటే మనం అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం పెట్టింది రాజ్యాంగం రాసింది మన పంతొమ్మిది వందల యాభైకి ముందు రాసినప్పుడు పదేళ్ళే రిజర్వేషన్ ఉన్నాడు ఆ పదేళ్ళలో ఎస్సీలో కానీ ఎస్టీలో కానీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ అంటారు నువ్వు రిజర్వేషన్లో నిజంగా ఎక్స్టెండ్ చేయి ఆ పది పర్సెంట్ బెనిఫిట్ తీసేయాలా రిజర్వేషన్ నుంచి తీసేసి మళ్ళీ మళ్ళీ పదేళ్ళకు టెన్ పర్సెంట్ అట్లా చేసుకుంటూ వచ్చిందని కదా ఈరోజు ఏం ఏం చేశారు ఓట్ల కోసం ప్రతి సంవత్సరం పదేళ్ళు పదేళ్ళు పెంచుకుంటూ పోతుంది కానీ ఆ పది చేసిన ముందు ఉన్న పది పర్సెంట్ కూడా ఈ ముందు వచ్చి ఏం చేస్తున్నాయి కానీ ఎస్సీలో ఎస్టీలో అట్లా అట్లే ఉన్నాడు ఈరోజు కలెక్టర్ ఎస్సీ కలెక్టర్ కలెక్టర్ కూడా కలెక్టర్ అవుతున్నాడు అదే సుప్
And they can in Nukula, Manukula, Pratim, the Ganano, Nukatok, Talale, Togole, Yendo, and the Manaku, the Rodam, the Manaku, the Manaku, the Yes, I'm the custom. Janet Senna Prava Mundazanta. Icarzeleba. Okay, when you shall pack and talk a corruption and the coipot on the Prabutu Alo, a common man got a contract to Ramir Chopandi, take Gatham, Inti Ramarau, Hayamantaman Pakan, Nether Mali, Janardan Reddy, Quota Jabaz Karedi, Marichana Reddy, or another Pakan Betes, Rasha Karedigari, Hayaman Chuman and Tiskunde, Rasha Karedigaru, I Sansal Jesharu, Malar Indosar and Kelchin went to Nana Chanipodam Jerigindi, and Taravata Rosha Garu, Kiran Kumar, Chandra Babnagar, Rasha Karedigar, Chandra Babnagar, Padan Tiskunde, Ye Pravuta Hamlo, Ye Rusiam Gown of the Cook Corruption than Taro. And then, and a cooker of Shino than Purti de Lagani, Nagdil and any irrigation contract, Nagdil in Egyptana, Ruduel Nalolo, Sandra Rasagri, irrigation Jalak Numidi, irrigation project, Okasari, Penal Saro, and the Banandi. Aros assembly Lagani, Badagari, by the Jalak Nanga, I will Dana Egnomon voting vote in Jepilo. Ide Hundred Nivalo, Hundred Nivalo, example The phase one law, Padahar package. Package, <laughs> And I am not eligible to like Panagani. Pacana contract is in the work of Manan Cochinco and subcontract is one of those in Nenunda. Under competition, you are between the Wallace Luru, what the other person Nunji, you are the person who will say, sir. While in a chin red lot of machinery, while a chin red room. Well, in Manager in a prejudicial, widening the Nebu, Pet the Package, you are not another good model of the Bilsnow. And near Excess, is Ricardo. In a carapacean, in a work, Marley Pragado, under fact, did it some other age of the Japan? We age of the Japan. Nanarinavo, corruption, any Nick Live example, Japna, you're a parliament, you play, you put a corruption, you put a corruption, you put a corruption, you put a corruption, you put a a you that's a time. If you have a corruption charge, you can't get a corruption charge. If you have a corruption charge, you can't get a corruption charge. If you have a corruption charge, you can't get a corruption charge. If you have a corruption charge, you can't get a corruption charge. If you have a corruption charge, you can't get a corruption charge. If you have a corruption charge, you can't get a corruption charge. If you have a Burke Il Motkundanro, the Mawala Guda common people Guda, Yemen and media management and media agents of Maki, Yendilis and Akan, the Nimako Jilaku, the Samet and Sudo. In the Gautin, I'll say, you listen to you. You want to wear my Patishima, Council of Pajas and Gauti, and the Idiola Kotlu Panto Chindi. Council of Nushapinaka Yaljin there. Council of Pajas and the Katsinanda. You got you should and Munil Munil completely and Arvel Kutisa. I am corruption in the Yarna Yashara. Is there by a sorrow? You put a perception by a sorrow. You corruption in a corona by the Zebuna, Patishima, Aviti, Abuka, and the Zebuni. Concrete guy. Hundred Niva on the Hundred Niva, Kirby. You rose it Jarigindi, you rose it Jarigindi. You put a Japan. Teleza, you do not Even Gola, look at my corruption. Oh, Nadi Jalalu, E. Nikar Jalalu, E. Godavanta Manamo, Casepu, Pacanavetes, E. Prabuta, Lu Mara Lante, and a television party, 
చేస్తున్న అవినీతి అక్రమాలు అని మీరు చెప్తున్నారు కదా ఇవి తెలుగుదేశం పార్టీ నేను నాకు పార్టీ ఇది కాదు ఉండే ఇప్పుడు ఉండే ప్రభుత్వము నేను అంటే నాకు తెలిసిన మిగిలిన సార్ వేరే ఉండొచ్చు రాజశేఖర్ తప్పు చేసి ఉండొచ్చు చంద్రబాబు ఉప్పు చేసి ఉండొచ్చు నా నాకు అర్థమైంది నా అంటే నేను ఈ ఈ విషయమే ఎవరైనా రానే తెలుగుదేశం వాళ్ళు రావచ్చు వేసాల రావచ్చు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను మాట్లాడమని ఎందుకంటే నాకు డెప్త్ సబ్జెక్ట్ తెలుసు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నా మిగిలిన విషయాలు నాకు తెలియదు ఆయన జలయజ్ఞం అవినీతి అనేది కాని నుంచి ఈ కంపారిజన్ అవినీతి అడిగినందుకు నాకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పిన సరే ఈ కాకపోతే ఇవన్నీ మనం పక్కన పెడితే విద్య ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు ఈ రాయలసీమ వాసులకు తాగు సాగునీటిని అందించే విషయంలో పాలకులు చాలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అనేది మీరు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఓకే ఇంతవరకు బాగుంది కాకపోతే ఈ రాయలసీమకు జరుగుతున్న అన్యాయం పైన ఇంతవరకు రాయలసీమ పరిరక్షణ సమితి పేరుతో ఒక పార్టీ పెట్టి బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారు నినదించారు ఆయన ఒక వాహనం పెట్టుకొని రాయలసీమ అంతా తిరిగారు ఎన్నికలు కూడా పోటీ చేశారు అయితే ఆయన రాణించలేకపోయారు ఇటీవల ఆయన ఆ పార్టీని తీసుకెళ్లి కృష్ణలో నిమజ్జనం చేసి ఆయన ఉన్నది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఇప్పుడు రాయలసీమ ప్రజల కష్టాలను ఈ రైతాంగ యొక్క బాధలను వినిపించే గొంతుక ఎవరై వస్తారంటారు అలాంటి బాధ్యతలు మీలాంటి యువకులు తీసుకుంటారా టైం పడుతుంది అన్న కొంచెం తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మా అంటే నా నేనే కాదు ఇట్లా అలాంటి మందులు చాలా మందిలో ఈ బాధ ఈ ఆవేదన ఉంది కానీ కొంచెం ఇప్పుడు నేనే ఉన్నా నాకు పిల్లలు బరువు బాధ్యత ఉంది మేమేమి పెద్ద రాయల కుటుంబం నుంచి వచ్చేవాళ్ళం కాదు నాకు నా ప్రథమ కర్తవ్యం కదా చూసుకోవాల్సింది ఇలా బాధ నాకైతే ఇలా బాధ్యతలన్నీ కొంచెం తెలిసినాక ఖచ్చితంగా రాయలసీమ అంటే ఈ రాయలసీమ నేను ఇప్పుడు సుమారుగా రాయలసీమలో అంటే ఆయకట్టు ప్రతి ఆయకట్టు ఎకరాక ఆయకట్టు నీళ్ళు ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలనేది ఒక కొంచెం స్టడీ చేస్తాను అయినా ఖచ్చితంగా చేసి కొందరిని ఒక ఫోరం తీసుకొని కొంతమంది పోరాడుతున్నారు చేస్తుండ్రు కానీ కానీ ప్రజల్లో రావాలి ప్రజల్లో కామన్ మ్యాన్లో వచ్చేదానికి కొంచెం ప్రయత్నం చేయాలా చేస్తాం నిదానంగా టైం పడుతుంది ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి మన రాజశేఖర రెడ్డి ఇప్పుడు ఆయన గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు రాయలసీమకు ఆయన ఆయనకు ఒక ఆలోచన ఉండేది ఎప్పటికైనా తెలంగాణ వెళ్ళిపోయేది ఈరోజు వాక్నట్ అయిపోయినా కానీ తెలంగాణ వెళ్ళిపోయిందిగా నాశనం అయిపోయేది దోకర్ పోయేది మా రాయలసీమలో అని తెలుసు ఆయనకు అని పోతిరెడ్డి పాడు మీరు చెప్పిన ఇరిగేషన్ కానీ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ కర్నూలు జిల్లాలో కొంచెం ఇరిగేషన్ సోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనంతపూర్లో సైన్స్ సిటీ మీకు గుర్తుంటే సరే ఇల్లు సైన్స్ సిటీ మీద ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లతో అన్నారు ఇల్లు ఏమైనా చేసి ఉండొచ్చు తర్వాత కడపలో బ్రాహ్మణి స్టీల్స్ తిరుపతిలో మన్నవరం కర్నూలులో కొన్ని సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు ఆ టైంలో రెండు మూడు వచ్చినాయి కొన్ని చేస్తే బ్యాలెన్స్ చేశాను కదా ఉపాధి రాయలసీమలో ఉపాధి నీళ్ళు వచ్చాను కానీ ఎప్పుడు ఇటుపోయినా కానీ ఇబ్బందులు అయినా చాలా దురదృష్టితో ఆయన చేసింది అవన్నీ కంప్లీట్ అయినాక రాయలసీమకు ఇబ్బంది వచ్చినది కాదు దురదృష్టితో ఆయన చచ్చిపోవడం ఎన్ని జరిగినాయి కానీ దాని తర్వాత మనవరం ప్రాజెక్టు ఆయన జపాన్ పోయి సింగపూర్ పోయి అమెరికాకు పోయి నేను ఆ కంపెనీ తెచ్చా ఈ కంపెనీ తెచ్చా అండి నువ్వు ఆయన ఆరోజు చింతపురంతో కొట్లాడి చేసిండు మనవరం ప్రాజెక్టు అది అందరూ పేపర్లో చూసిందే రాజశేఖర రెడ్డి చింతపురం అడ్డ పడితే కొట్లాడానని ఏమైంది అది ఒక్క రోజున దాని గురించి మాట్లాడినా దాంట్లో ఎంతమంది ఉద్యోగాలు వచ్చాయి నేను ఇప్పుడు ఈ మధ్య అప్పుడు పేపర్లో చూసినా దాన్ని పోయింది దానికి ఆరు వందల కోట్లకే కుదించి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏం లేదని దాని మీద ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయినా ఒక ఒకసారి నీకు నీకు తెలిసి ఏమైనా మాట్లాడినా మనవరం మీద నాకు తెలిసి అయితే ఈ నాలుగే నెలలో మనవరం ప్రాజెక్ట్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు మాట్లాడింది లేదు ఏమైంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కదా దానికి పోయి ఎక్కడెక్కడికో పోయి తెచ్చిన కానీ నీకు ఆల్రెడీ చేసి తెచ్చింది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోలేకుండా ఈయన పోయి ఇంకా నేను నేను ఏదో చేర్చాను నాకు ప్రత్యేక వచ్చిన సంపుత ఇరగబడచ్చా పిక్ శుచిత అంటే ఎవరు నమ్ముతారు చెప్పు ఈ విషయాలన్నీ ఇక మనం ఒకసారి పక్కన పెట్టేస్తే అయితే భవిష్యత్తు తరాల కోసము రాయలసీమ బాగుండాలి ఇవన్నీ చేయాలంటే గినా ఒక యువకునిగా మీరు ఎలాంటి సూచన ఇస్తారు చెప్పండి యువకుని ప్రజల్లో చేతనే రావాలని చెప్తారు నా ప్రజల్లో ఇవన్నీ ఎట్లుంటే నేను నాకు నాకు కొన్ని తెలుసు ఇంకో కొందరికి కొన్ని తెలుసు మా తోపుతుర్తి ప్రకాష్ డా పిల్లడు ఆయన మొత్తుకుంటున్నాడు ప్రతిసారి అబ్బాయిరా వాడిని తిప్పది కానీ అతనికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ అట్టోళ్ళు కొంచెం ఫోకస్ లేక రావాలి ముందుకు రాజకీయ పార్టీ సరే అతను ఆయన ఒక రాజకీయంలో ఉండొచ్చు అది వేరే విషయం ఉన్నాయి కానీ రాజకీయ పార్టీ కన్నా ముందు మన రాయలసీమ కోసం కొంచెం అన్న ఏదో చేయాలనే తపన ఊరికి ఒకరిలో ఉన్నావు లేకపోతే మళ్ళీ ప్రకాష్ రెడ్డిలో అది ఉందంటారా నాకు అంటే నేను నాకేం పరిచయం లేదు నాకు ఆయన ఇప్పుడు ఈ
ఇట్లా కొందరు కొందరు యూత్ రావాల్సిందే మా పాత వాళ్ళ టైం అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు కొందరు అన్న యూత్ ముందుకు వచ్చి చేస్తేనేగా బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం ఒక కాంట్రాక్టర్ గారు చెప్పండి ప్రస్తుతం కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థ చాలా నిర్వహిస్తుంది కాంట్రాక్టర్ కూడా అంత అవినీతి పరులుగా మారిపోతున్నారు గంపెడు ఇసుక పోసి ఒక చెంచడు సిమెంట్ పోసే పరిస్థితి వచ్చింది కాంట్రాక్టర్లు అంటున్నారు అసలు పనులు చేయకుండానే బిల్లులు తీసుకుంటున్నారు అది అంటారు అసలు కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థ ఎట్లుందండి చాలా తప్పది కాంట్రాక్టర్లు ఎట్లుందంటే నేను చెప్తున్నాడు కంపెనీలు కాంట్రాక్టర్లు కంపెనీలు రైతు ఓనరు సబ్ కాంట్రాక్టర్లు కౌలు రైతు మాదిరి అయిపోయింది ఇప్పుడు క్వాలిటీ కాడ ఏ కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్టర్ కాడ నేను కూడా క్వాలిటీ దగ్గర అయితే ఎవరు కాంప్రమైజ్ కావడం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది నువ్వు అంటున్నావు కదా గంపెడి ఇసుక సిమెంట్ కానీ నువ్వు గంపెడి ఇసుక పోసుకో సెంచడి సిమెంట్ పోసుకో వాడు ఎవరు ఏమన్నాడు అల్టిమేట్ రేపు వస్తానే టెస్ట్ టెస్ట్ చేస్తాడు ఆ స్ట్రెంత్ వచ్చిన వాడు బిల్ ఇచ్చేది అప్పుడు నేను కంపెనీ ఆ రోజు ఆనంద పడాల్సిందే కానీ వర్క్లు అన్ని సిండికేట్ అయిపోయి అసలు గడ్డి కొడుతుంది ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని గడ్డి కొట్టేస్తున్నారు ఎవరు ఆడాయి సిండికేట్ అయితే ఇప్పుడు టెండర్లు కూడా ఎవరు ఇప్పుడు నుంచి కాంట్రాక్ట్లు ఎవరు ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే అధికారులు ఒక ఆ తరం పాత తరం పోయినారు కొత్త తరం వాళ్ళకు ఈ కా ఈ ఈ కాన్వెంట్ స్కూల్లో చదివిన పాత వాళ్ళు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళకి సమాజము ఎట్లనేది వీళ్ళకు ఈ కొత్త కొత్తగా వచ్చినారు ఇప్పుడు ఈ కొత్త బ్యాచ్లు అంత కాన్వెంట్ స్కూల్లో వచ్చినాక వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నా వాళ్ళు చదువుకునేదే అని కానీ ప్రాక్టికల్గా వానికి ఉండేది వానికి జీరో నాలెడ్జ్ మనకేం తెలియదు మన చెప్పిన చెప్పిన అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంట్ చదువులకు కాన్వెంట్ చదువులకు ఏంటంటే కాన్వెంట్ చదువులు వాడికి ఇంతే ఉంటాడు వాడు పక్క సూప్ సూడ్డు గవర్నమెంట్ చదువులు అంటే మొత్తం దేశమంతా తిరిగి చూసాయి మేము ఇప్పుడు ఈరోజు ఎక్కడైనా కానీ నాకేమి కోట్ల ఆస్తి లేదు నేను వచ్చి బతుకుతున్నట్టే నేను కేవలం గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్న ఆ దీంతో లేదు ఎందుకంటే సమాజము ఓటింగ్ సమాజం కానీ ఎట్లా పెరగాల ఇబ్బందులు ఏంటి అక్కడ మేము చెప్పులు లేకుండా బడికిపోయిన రోజులు ఉన్నాయి అవన్నీ అనుమించినాం కాబట్టి బతకగలుగుతున్నాము వాడు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు ఉన్నారు సాఫ్ట్వేర్ వచ్చి ఆ ఉద్యోగం వేసి బయటకు వచ్చి బతకమను ఇప్పుడు ఎంతసేపు ఉన్నా పద్దెనిమిది లక్షల నుంచి నాకు తొంభై ఐదు మార్కులు వచ్చినాయా నూటికి తొంభై తొమ్మిది వచ్చినాయా తొంభై ఐదు వచ్చినాయి తొంభై తొమ్మిది వానికి వచ్చినాయి నీకు ఎందుకు రాలేదు పిల్లలు అమ్మ నాయన అంటారు అట్టాడు ఇంజనీర్లు వచ్చిండ్రు ఇప్పుడు ఏదో పుట్టకు వచ్చి అచ్చడం రాదు వానికి తర్వాత ఈ పైన కమిటీ ఉంటుంది ఒకటి ఎస్ఎస్ఆర్ కమిటీ అని వాళ్ళంతా ఇంకా పని లేక రిటైర్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇట్లా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు ఇప్పుడు ఈ ఇడ 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 కాంక్రీట్ వచ్చే ఒక రేటు ఉంటుంది ఉండాలి అంటే ఖర్చు అయ్యేది పైకి ఎత్తమే కాంక్రీట్ ఒక రేటు ఉండాలి ఈడ చేసిన ఒక రేటు ఆడ చేసిన ఒక రేటు ఇస్తారు చేయలేదు కదా పైకి తీసుకెళ్ళాలి కదా పైకి మోసుకొని పోవాలని రేటు కావాలి కదా అది అది ఆలోచన లేదు వాళ్ళది ఏం పోతుంది ఆ రిటైర్ వాళ్ళ ఆడకు వాళ్ళ జీతాలు వాళ్ళకి వచ్చాయి నేను ఎంతసేపు నేను ఏంటంటే గవర్నమెంట్ పది రూపాయలు తగ్గించాలని కానీ ఇల్లు కూడా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అయితే ఒక రెక్కి ఉంటుంది పైన ఇంకో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది ఇంకో రేట్ వస్తుంది లేదు అయ్యని చాలా లోపల ఉన్నాయి కాంట్రాక్టర్ సిస్టంలో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉంటారు కదా వాళ్ళు హైదరాబాద్లో కూర్చొని పైల వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకుని నువ్వు చెప్పినట్టు మొబైల్ చేసిన అడ్వాన్స్లు తీసుకుని అంటే వాళ్ళకు కూడా నష్టాలు అవసరం ఏ కంపెనీ బాగాలేదు ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్లలో ఇంతకుముందు ఏటు ఉన్నదంటే మీ రెండు వేల ఐదులో ఒక రేటు ఏ రేటు ఉందో రెండు వేల పన్నెండులో కూడా కాంక్రీట్ రేట్ అదే ఉంది ఈరోజు ఒక పది పర్సెంట్ పెరిగింది అది లేబర్ కానీ సిమెంట్ కానీ ఎంత రేటు పెరిగింది వాళ్ళ కంపెనీ వాడు హైదరాబాద్లో కూర్చొని వారు పెద్ద కార్పొరేట్ ఆఫీస్ మెయింటైన్ చేసి ఇదంతా ఈడ పని చేయొచ్చు కదా లెక్క వచ్చేది ఇక్కడ పని చేసిన కదా వాడు హైదరాబాద్లో ఏసీ కార్లో తిరగాలన్నా ఫ్లైట్లో తిరగాలన్నా ఆడ ఏసీ రూమ్లో కూర్చున్న ముందు ఒక రిసెప్షన్ పెట్టుకోవాలన్నా కానీ నేను పని చేసిన కదా ఈ ఖర్చులోని పోను వాడు యాని నుంచి మిగులుతుంది ఏమంటే నా టర్న్ ఓవర్ అది చూపించుకొని బ్యాంకులో లోన్ తీసుకొని బ్యాంకులో అప్పులు తీసుకుని వాళ్ళకి ఎవరు పడతాం ఒక్క కంపెనీ చూపెట్టి నాకు బాగుండేది కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఒక్క కంపెనీ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అదే ఇప్పుడు ఈ రెండు మూడు కంపెనీలు నేను చెప్పిన చూడు సబ్ కాంట్రాక్ట్ లెక్క ఎవరు కొట్టి అటు నెలలు తప్పక నిజాయితీగా పనిచేసిన వాడు ఒక్కడికి ఆదాయం రాదు కంపెనీలకు ఎస్పెషలీ ఎందుకంటే వాడు సైట్లో ఉంటే ఇప్పుడు మేము ఉండం పొద్దులే సైట్లో పోయి మా కూలీ అదే అనుకుంటాం పని చేసిన వాడికి పది రూపాయలు మిగులుతాయి కానీ వాడు ఆ మిగిలే పది రూపాయలు కాడ ఇరవై రూపాయలు వాడి మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు ఉంటే యానీ మిగులుతుంది లెక్క వాడు యానీ చేయాలని సబ్ కార్లకు డిగ్రీ పోవడం కారణం అదే వాడు ఇప్పుడు కొంత కోట్ల వర్క్ వ
ఫస్ట్ ముప్పై రూపాయలు ఒక నెల అయిపోతుంది క్రీమ్ వర్క్ మళ్ళీ ముప్పై రూపాయల పని కొంచెం అంటే బాగా చేసుకోవచ్చు ఇంకా నల ఆ నల రూపాయలు పని చేయాలంటే కనుక చాలా ఓపిక ఉండాలి ఒకటి టైం పడుతుంది అదే మన ఇంటి మీద అనుకో అది నేను ఎందుకు చేస్తా సబ్ కానీ వాడు కంపెనీ కూడా చేసుకోవాలా అది చేయాలంటే కనుక వానికి ముందు పది మిగిలిన పది పర్సెంట్ వాడికి ఖర్చులకు దానికి పోతే నలభై పర్సెంట్ చేయాలంటే కనుక వాడు చేయలేడు వాడు చేతుల నుంచి ఎందుకు పెడితే లెక్క ఇంకా బ్యాంకుల అప్పు వడ్డీలు ఇది నష్టపోతుంది అది అది కాంట్రాక్టర్ వ్యవస్థలో జరిగేది ఓకే మాధవరెడ్డి గారు ఇంతవరకు బాగానే చెప్పారు మీకు ఇంకా ప్రాజెక్టుల గురించి పాలకుల గురించి అంతా బాగా చెప్పారు అవినీతి గురించి అంతా కూడా ఇవన్నీ మనం పక్కన పెట్టేస్తే రాయలసీమ బాగుపడాలి అన్ని రంగాల్లో విద్య ఉపాధి సాగు తాగునీటి వ్యవస్థలో బాగుపడాలి మొత్తం మీద బాగుపడాలి అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ ముగ్గురు సీఎం కృషి కోసం పోటీ పడుతున్నారు కదా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎవరు సీఎం అయితే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు చెప్పండి అంటే రాయలసీమలో అన్న ఎవరు సీఎం అవుతున్నారని ఎవరన్నా కానీ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చూసినాం మేము ఐదేండ్లు అంతకుముందు రాజశేఖరని చూసినాము రాజశేఖర రెడ్డి అయితే కనుక నేను వాస్తవంగా ఒక ప్రయత్నం అయితే చేసిన రాయలసీమ చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడు చూసినాము అంతకుముందు అంటే చంద్రబాబు నాయుడుకు రాజశేఖర రెడ్డి ఆలోచింపు చేసినాడు చంద్రబాబు నాయుడిని చేయాలని ఏదో ఒకటి ఆలోచనతో నిన్న ఓట్లు వేసినారు ఇప్పుడు ఐదేళ్ళు అర్థమైంది అదొకటి ఇప్పుడు వీళ్ళంతా డెబ్బై ఐదులో వచ్చిన రాజకీయాలకి చంద్రబాబు నాయుడు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి కానీ ఇప్పుడు రేపు రెస్ట్ తరం మారుతుంది తరం మారే టైంలో ఆయన నల చంద్రబాబు నాయుడు నలభై ఏళ్ళ రాజకీయ చరిత్ర అని మనం సంబరాలు చేసుకుని అందు చేసుకొని ఈ టైంలో నువ్వు ఏం మెసేజ్ చేస్తారు ప్రజలకు ఇరవై మూడు మంది అతలు ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కొని అతలు కొని ఇదే రాజకీయము మేము వచ్చింటే వచ్చే వాళ్ళకి ఇట్లా చేయండి అని చెప్తున్నాం అని ఈ కొడుకు ఇప్పుడు రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చినా కానీ అందరంటే అనేది లోకేష్ ముఖ్యమంత్రి అంటారు అంటే లోకేష్కి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ నువ్వే వాళ్ళు నువ్వే సీనియర్ తరం మారుతుంది ఇప్పుడు ఇట్లా చేయండి అని చెప్పినావా నువ్వు అదే నువ్వు చేసేది ఇరవై మూడు మంది కొనుక్కొని వేరే పార్టీలో ఎమ్మెల్యేలు కొనుక్కొని రాజకీయం చేయని ఇలాంటి చెప్పదలుచుకునేవా తప్పు కదా ఇది కొనకూడదా కొనకూడదా అంటే నాకు రాజసీమ పాత తిరితే మీకు అక్కడ బాగుంటుందేమ కానీ అంత వ్రష్ట అది కదా దాన్ని ఎట్లా చేస్తుంటారన్న అంటే ప్రతిపక్ష ఎవరికో పుట్టి పిల్లల్ని నేర్చుకుని ముద్దాడతానంటే అది ఎంతవరకు బాగుంటుంది అంటే ఫ్యాక్షన్లో అయితే ప్రత్యర్థులు లేకుండా తుదముట్టిచ్చేస్తారు మారాయ చంపి బాంబు లేసేది అవును రాజకీయాల్లో ప్రతి ప్రత్యక్ష పార్టీలు ఉండకూడదు అంటే ఆ పార్టీ నిర్వీర్యం చేయాలంటే ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయాలా అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశము దానికి ఇంకా ఈ రాజకీయాలు ఈ ఓట్లు ఇవన్నీ ఎందుకు లెక్క ఇచ్చేందని కొనుకుంటే సరిపోలే ఇప్పుడు జ జగన్మోహన్ రెడ్డి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పెడితే ఎలక్షన్ ముందే నీకు ముప్పై కోట్లు ఇచ్చాను పోటీ చేయగల అందరూ మా వాళ్ళని లెక్క ఇచ్చి కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా ఇంకా పోటీ పెట్టడం నేనే ఏంటంటే కొనుక్కునేడం ఇంకోటే ఇంకోటే లే తరం మారుతుంది రాజకీయాల్లో తరం మారేటప్పుడు ఈ టైంలో నువ్వు ఏమి ఇచ్చే మెసేజ్ మంచిదేనా వచ్చే ఇప్పుడు మేమంతా నేనైతే రెండు వేల తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు నుంచి రాజకీయాలు చూస్తాను చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయినా చూస్తాడు తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి అయ్యాడు వీళ్ళిద్దరే సరే మధ్యలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అయ్యాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి ఆయన పాలు వచ్చే అవకాశం రాలేదు వచ్చింది కానీ ఆయన మనం లెక్కలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన పరిస్థితి కూడా అట్లా పొద్దు లేసిన నుంచి తెలంగాణ ఉద్యోగం అది ఇది అని వీళ్ళిద్దరిని కంపేర్ చేసుకొని నువ్వు ఈరోజు వేరే వాళ్ళకి అప్పచెప్పే టైంలో అంటే ఇంకొక తరానికి ఎవరైనా ఏం చేస్తా నువ్వు ఇప్పుడు పిల్లలకి మనం అప్పచెప్పాలంటే ఒరే బాగుండాలరా అని అప్పచెప్తాం మంచి మంచి పనులు నేర్పుతాము మంచి మాటలు నేర్పుతాము ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కొని జెడ్ పీ చైర్ జెడ్ పీ సీ కొనుక్కొని జెడ్ పీ చైర్మన్లు లెక్క ఇచ్చి కొనుక్కొని ఇదే రాజకీయ ఇదే చేయని నీ కొడుకు నేర్పుతున్నావు నువ్వు అంతే కదా ఇంకా రేపు నీ కొడుకు అయితే ఇంకా ఇంకా ఎంత చేస్తాడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు ఇది చాలా తప్పు ఇది చేయకూడదు ఓకే అండి మీలో ఆవేశం చాలా ఉంది ఏమైనా స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ వేరే క్రికెట్ ఏమైనా ఆడతారా ఏం లేదు ఓన్లీ ఇదే గుడులు కన్నా వెళ్తుంటారా కనీసం పోతుంటా అప్పుడు అప్పుడు అయ్యప్పసాం గుడికి పోతుంటా అయ్యప్పసాం గుడికి అయ్యప్పసాం మాలేస్తుంటారా ఓకే అయితే భక్తిభావం కూడా ఉంది మళ్ళీ అన్ని ఎలా మాట్లాడుతున్నా మీరు భవిష్యత్తులో ఏమైనా రాజకీయాలు లేక వస్తారా పెద్ద నాకు రాజకీయం అంటే రాజకీయాలు లేక వస్తారా రాజకీయాలు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్లే కానీ ఇది ఇది చేయాలి ఎవరైనా రాజకీయ నాయకులకు ఎవరైనా చేసేసరికి మనం మన సలహాలు ఇచ్చి కానీ అంటే ఇప్పుడు ఉండే రాజకీయ నాయకులు అది చేసే చేయాలని ఆలోచన తప్పని ఉండేలా రావాలని నేను కోరుకుంటాను అంతే ఓకే చేసేవానికి రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి నేనైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్య పెట్టారు అనుకుంటున్నాను నా అభిప్రాయం వరకు ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి రాజశేఖర
ఎక్కడ పదివేల పొలము నాకర్ల ముందు ఈరోజు ఇరవై లక్షలు ఉంది అందరినీ కాలవ ఎందుకు పరిజ్ఞానంలో ఇప్పుడు కర్నూలు జిల్లాలో తెలుగుగంగా కేసీ కెనాలు గాలేరు నగిరి ఎస్ఆర్బీసీ ఇటంటకు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు నుంచి గొప్ప తొమ్మిది నెలలు ఇల్లు వస్తున్నాయి ఎవరు గొప్పతనం అంటే సెక్యూరిటీ సరే ఇల్లు పెద్దల సాంచి ఎన్నైనా అనొచ్చు అది వేరే విషయము కానీ ప్రజల్లో ఉండేదైతే అది లోకల్గా మేము తిరుగుతుంటాం కదా కాలంలో ఉంటే చేసినప్పుడు ప్రజల్లో ఉండేదే రాజశేఖర రెడ్డి చేసినాడు ఆయన ఉంటుంది బాగుండేది మాకు నీళ్ళు వచ్చినది మాకు పొలాలకు నీళ్ళు వచ్చినది అని దీంతో ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ వెంకట మాధవ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ చూశారు కదండి ఇప్పటి వరకు కర్నూలుకు చెందిన కాంట్రాక్టర్ వెంకట మాధవ రెడ్డి గారు చెప్పింది అంటే గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు హయాంలో జలయజ్ఞాన్ని ధనయజ్ఞంగా మార్చాలని ఎవరిని చెప్పినా నిజంగా జలయజ్ఞాన్ని జలయజ్ఞంగా చేసింది రాజశేఖర రెడ్డి గారని ఈరోజు కర్నూలు జిల్లాలో రాయలసీమకు కాసిన నీళ్లు వస్తున్నాయి కృష్ణా జలాలు వస్తున్నాయి అంటే అది రాజశేఖర రెడ్డి గారి పుణ్యమని అయితే ఆ మేరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చర్యలు తీసుకొని పోతిరెడ్డి పాడును కావచ్చు తుంగభద్ర డ్యామ్ అంటే సమాంతర కాలువ నిర్మాణం కావచ్చు చొరవ చూపితే రాయలసీమను మరింత అభివృద్ధి దిశలో పయనించవచ్చని అయితే ఆ దిశ కంటే రాయలసీమలో ఉన్న రెడ్లు కావచ్చు రాయలసీమ ప్రజలు బాగుపడితే ఓర్వలేకన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంతవరకు రాయలసీమ పైన పెద్దగా దృష్టి పెట్టడం పోతిరెడ్డి పాడుని నలభై నాలుగు వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వినియోగించుకేలా పోతిరెడ్డి ఎప్పుడైతే ఆధునీకరిస్తారో అప్పుడే పూర్తి స్థాయిలో రాయలసీమ అభివృద్ధి చెందుతుంది అన్నారు వెంకటరెడ్డి గారు మన మాధవరెడ్డి గారు చెప్పినట్లుగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు ఆ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవచ్చు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాకపోయినా భవిష్యత్తులో వచ్చే సీఎంలైన ఆ మేరకు చర్యలు తీసుకొని పోతిరెడ్డి పాడిన నలభై నాలుగు వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వినియోగించుకుంటే స్థాయికి తీసుకొచ్చి రాయలసీమను సస్యశామం చేస్తారో లేదో కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ అండి